what happened to everyone? Yeah. Yeah. I welcome you all to today's study meeting on policy technology. Uh, new responsibility on uh, it is with Nafa and Piyam. As you all know, uh, with this uh, first need, right, uh, the audit portion is now under the, the watch of this stationary body, uh, be it uh, Nafa, Piyam, or Shevi. And it was very important that. Uh, we have been aware of the latest provisions in this regard and keep ourselves updated so that we don't uh, fall, uh, fall in false line and uh, with the law. And uh, if you see the news, I mean, you see enough time imposing the rules penalty, dividing the professionals from practice, the years, five years, and so on. In one case last uh, I saw the levy of penalty of 60 lakhs of uh, it is very important that uh, uh, we understand the implications of all these changes. And uh, to speak on the subject today, we have none other than CA Dr. Sipudes Pandey from and the work uh, around authority on the subject. Uh, I request you all to give him the round of applause. We request Dr. from Howard to. Dr. Dugas Pandey. Um, I will request uh, Chairman of our Auditorium Assistance Committee, Nirvaji, to say to us. Thank you. Good afternoon, everybody. Good afternoon, everybody. Uh, all I can just say is whatever the president has said, there's nothing much for me to add, except saying that think of all the stringent penalties which are there in store for us. And uh, that will just make us <laughs> sit and learn and do more. And we have such a wonderful speaker in Dr. Durgesh Pandey. So I would just leave the floor to him because we are all here. We have got the opportunity to listen to him in person and we should utilize it. More than what he has to say, we have to hear more than that. I really thank you for being here and I would request Amal to do the same. Thank you, Dean. There are many, many achievements which is mentioned in the profile. Some of them I am going to read. Dr. Dugesh Pandey, his qualifications are PhD in forensic accounting, tax accounting, certified fraud examiner. From ACAP USA, Diploma in Information System Audit, uh, Certified FAFP. Dukes Ji is a doctorate in Forensic Accounting from prestigious National Forensic Science University, India. His firm is amongst the earliest practicing firm in the Sunrise Domain in India and is empaneled by the Indian Federal LEA Life Enforcement Directorate, Economic Offense Ring. Anti-Corruption Bureau and other law enforcement agencies. He has been awarded awarded commendations yeah. letters on TW accounts, accounts by a Director General of Police, Gujarat, for exemplary investigation of financial crime. He was member of SIT ACB Gujarat mm -hmm. for investigation of alleged corruption in a large corporation. He has conducted training for, for senior IAS officers, IPS officers, IRS officers, ICLS officers. Enforcement Directorate, SFIO, EOW, ACB, local crime branch, and police officers of more than 35 countries on investigation of financial crime. He is a regular trainer at the banks and conduct, conduct works on forensic for senior bankers, including directors of the State Bank of India. Part of expert group for developing forensic accounting uh, and investigation standards, syllabus, training the faculty for flagship courses of ICI. Forensic Accounting and Fraud Detection and had lectured across the length and breadth of the country, conducted workshop for more than 17,500 plus chart accountants on the topic. I think the profile itself speaks a lot. Now we would like to hear from all the what he has in time and we have to learn about it. Please. Hello. <laughs> Thank 
संजय संजय चलो ठीक है आते हैं संजय So, a very good afternoon to all of you. Thank you so much for the kind words and the warm welcome. And I told मुझे जो ने insist किया कि mic में बोलिए। I told कि भाई मेरी आवाज तो बुलंद है ऐसे कोई problem नहीं। छोटा हाले चल जाएगा। But then we have compulsion that it's being recorded. I hope that I am heard to the recording down sooner because I am used to walking too much and then. I take the most value out of, like a true Ujrasi, I take the most value out of the cameraman that he has to be after me. <laughs> he cannot be complacent. <laughs> Simply putting the camera and then yes. yes, so uh, uh, please let me know if you want me to speak only in English or only in Hindi. Otherwise, I can speak both the languages and I hope you can speak both the languages. More than equally. गुजराती <laughs> 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 जो भी नाम हो गया है उसके पीछे क्या कारण है वो मैं बताऊंगा लेकिन जब भी हम वो करते थे तो ये पूछा जाता था कि आप कैसे इसमें आ गए तो आई I practice in a city called Ahmedabad, which is the second largest city in numbers when we come to practicing chartered accountants. I am removing the regions, of course, Calcutta, Kanpur, Bombay, and Chennai is excluded from this. So we are the second largest city of practicing chartered accountants. I suppose at present we must be fourteen thousand, and out of that five seven thousand practicing chartered accountants. So you know we have. What around fifty sixty firms per generation, around hundred hundred fifty firms second generation. So it was like I was put in a time with charts. I had to learn something new. I had to do something new. I had to innovate if I wanted to make a name for myself, mark for myself. उसको नया करना था, कुछ अलग करना था. फायदा मुझे ऐसा हुआ कि originally सदैव मेरा पांडे है. Originally पांडे उत्तर प्रदेश के होते हैं, मैं भी यूपी से हूँ. तो आ मेरी रुझान, my inclination towards this practice was a bit high. I wanted to do something new. I stumbled upon something called a CFE, Certified Fraud Examiner. I started that, and then I started visiting the government departments, particularly police departments, which I'm sure today also 99% of chartered accountants are not very keen visiting them. So, अभी ऐसा माहौल है. ईडी का ईडी का लिफाफा आता है या ईओडब्ल्यू का लिफाफा आता है तो लोग डर जाते हैं हमारे आता है तो सब हम खुश होते हैं कि धंधा आया <laughs> काम आया या इंडिया सर्टिफिकेट ही आया होगा कुछ तो काम की चीज आई वो वहां से शुरू किया है काम हमने ये वाला सर्कुलर जनरली मैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग के बहुत सारे डोमेन है बहुत सारे डिसिप्लिन है उस पर मैं बोलता हूँ Uh, I was fortunate to have I, I have two of two of our colleagues and friends who were with me. They were part of the drafting of the forensic standards. They are a beautiful piece of documents. So Vivek was the part of the team, and Sanjay Dikodasa was the part of the team which drafted the forensic standards and the implementation guides. वहाँ पर मिलता हुआ था. बिना इसे तो मैं 2015 में मिला था जब मैंने एफएफडी किया था फॉरेंसिक का कोर्स किया था तब हैदराबाद में हम मिनट जी के साथ साथ रहे थे 
ऐसे करके एक एक वजह से हुआ है फिर जैसे मैं बम्बई में मिला हुआ हूँ कपूर मंडल के ऑफिस में मिले हुए हैं फिर अहमदाबाद भी आए थे हाँ फिर अहमदाबाद आए थे पहली बार वहां मिले कपूर मंडल के कंसर्न है और अगर नहीं है तो ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा हमको कंसर्न होना चाहिए थोड़ा सा हमको कंसर्न होना चाहिए क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पास किया गया है दैट इज ओनोनस अकॉर्डिंग टू मी बट टू बी ऑनेस्ट आई वॉज पार्ट ऑफ दी आई वॉज अ नॉलेज पार्टनर टू वन ऑफ दी कंपनी विच हैज बिल्ड फॉर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के सॉफ्टवेयर के लिए मैं उनका नॉलेज पार्टनर था और ये मेरा रिकमेंडेशन था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इसके एम्बेट में लेना चाहिए नहीं तो हम एफ के रिकमेंडेशन को कंप्लाई नहीं करेंगे तो थोड़ा सा हम पी एम एल ए के बारे में बात करें वी हैव फोर्टी थ्री साइड प्रेजेंटेशन आई गिव दिस टू यू जो भी हम डिस्कस कर पाएंगे वो ठीक है जो नहीं डिस्कस कर पाएंगे आप ऐसा समझो इतना जरूरी नहीं है ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके so as i was telling our agenda for today is we'll understand little bit of forensic accounting and we'll also understand at least i want this audience or whatever we have i want them to be making an educated call of not calling this as forensic audit because this is no more called as forensic audit okay so we will learn forensic accounting then we have the forensic accounting and investigation standards of course this was not part of the mandate this was not part of the original session but this is something new which has been mandated by icai from 1st of july 2023 so i just give a very brief overview of that students ke liye achhi baat nahi hai ek aur set of standard padhne ko aa jayega ठीक है लेकिन फाइनल में इलेक्टिव सब्जेक्ट आएगा जो नया एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से जो मैं मानता हूँ सिलेबस बन रहा है आई दैट देन वी डिस्कस द मोस्ट कंटेंशियस एंड पेनफुल इशू वेयर पीटी एज दे आर कॉल्ड प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स विच इंक्लूड स्टार्टेड अकाउंटेंट फर्स्ट अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरीज आयोनिकली इट एक्सक्लूड एडवोकेट्स दे हैव बीन मेड एज रिपोर्टिंग एंटिटी आर ई then we i just want to give you i just wanted to give you a flavor fraud investigate kaise karte hain uske liye do teen slides hain aur mujhe aisa kaha gaya hai ki jo hamare practitioners ka profile sab kuch dekhte hain company audit zyada dekhte hain to thoda sa maine 143 12 140 subsection 5 447 aur 448 ye char panch section caro ka clause element hai ye char panch sections maine discuss kiye hain phir नाफरा का सर्कुलर है रीसेंट सर्कुलर आया है इनफैक्ट पी एम एल ए का एक कल भी सर्कुलर आया है आज जो फ्लोट हो रहा है बहुत सारी जगह पर सर्टिफिकेट भी है मेरे को बहुत ज्यादा अंतर लगा नहीं क्योंकि मैं फ्लाइट से उतरा तभी मुझे मैसेज मिला सर्कुलर आया बट आई कूडेंट रीड इट थरली टू क्रिटिकली एनालाइज सो ये सर्कुलर इज आउट ऑफ दिस एम्पेट दिस इज स्टेटर एज ऑन डेट बिफोर ये सो दिस इज दी एजेंडा फॉर थ्री डे न First of all, let's see little bit facts about fraud. So there is something, there is something which distinguish a fraud from the error, and that is the intent. So fraud is always intentional. Fraud is always hidden, and please understand it's a research. statistics that in 95% of the case this is efforts are put in to conceal the fraud matlab 95% cases mein perpetrator fraudster jo hai wo mehnat karta hai ki fraud samne na aaye ab ek cheez main aapko bataun ki ye hamari duty hai ki hum jitne regulatory agencies hai that includes the income tax department as well jinke meeting ka upyog hum kar rahe hain 
सभी रेगुलेटर्स को एक्टिविटी अथॉरिटी को लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर को हमको ये एज अ प्रोफेशनल एजुकेट करना है हमको ये बताना है क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतने हाई हो गए हैं सभी के एक्सपेक्टेशन इतने हाई हो गए हैं ऐसा माना जाता है दैट वंस अ बैलेंस शीट हैज बीन ऑडिटेड वंस अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट इज दैट बिकम्स सेक्रोसेंट वो एक पवित्र कागज हो जाता है और उसमें कुछ नहीं गलत हो सकता बट आर मैंडेट इज नॉट वेल अंडरस्टूड बाय द एजेंसीज आर मैंडेट इज नॉट टू फाइंड फ्रॉड प्लीज नोट एसए 240 क्लियरली सेस इट क्लियरली सेस दैट the responsibility to find the fraud is on the management and not on the auditor the auditor has to ensure that the books of accounts are free from material misstatement the word material is very material here which everybody ignores conveniently and we have become this of that so this we need to educate because our audit procedures are not designed to find frauds our audit procedures are designed to give positive assurances that the balance sheet is free from material mistakes our audit procedures are not designed to detect fraud that is where comes the difference between fraud uh, between audit and investigation now in a very famous case probably king's cotton case in the 1800s an english judge said that auditors are a watchdog and they are not bloodhound i am sure audit jo log bhi padhe hain sab mein hai but please understand the mandate changes in case of investigation and to become bloodhound instead of watchdog so the role changes now when the role changes then the mandate changes and then the work procedure changes then the report changes we also have to be cautious while drafting a report i i tell everyone i, I conduct a lot of workshops i tell everyone that when you draft a report when you draft a forensic report not every sentence every word should be vetted couple of times kya likhna hai bahut zyada zaruri hai kya nahi likhna hai bahut zyada kai baar aisa hota hai ki main delete karke that this is wrong ko delete karke main likhta hu this is not correct abhi parak dono mein kuch nahi hai this is wrong this is not correct hai na lekin euphemism is an art bhasha jo hai shabd jo hai ye shabd ek 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 kala hai जिसको आपको आपके रिपोर्ट के मार्फत दिखाना पड़ता है एंड देन यू हैव टू बी वेरी कॉशियस इट्स नॉट लाइक ऑडिट रिपोर्ट वेर यू पुट बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अर्स बेस्ड ऑन आर ऑब्जर्वेशन फिफ्टी सैंडविच नहीं चलती है कि यहाँ से काटो फिफ्टी लगेगी यहाँ से काटो मिठी लगेगी ऐसा नहीं यू हैव टू राइट शार्प यू हैव टू राइट क्रिस्ट यू हैव टू राइट क्लियर बिकॉज एवरी सेंटेंस ऑफ योर्स विल बी पुट टू टेस्ट तैयारी करो बट घरे में जाके अपने रिपोर्ट को डिपेंड करने का अगर नहीं कर सकते हैं तो ऐसा लिखिए कि जिससे डिपेंड कर सकते हैं फिर भी डर लगता है कोशिश करिए अपने डर को ओवरकम करने की उसके बावजूद भी अगर डर लगता है बहुत सारे फील्ड हैं, ये नहीं है आपके लिए क्योंकि ये एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड है फॉरेंसिक का प्रैक्टिस करते हैं और कोर्ट में बयान देने से डर लगता है तो आप अपने आप को एक बहुत बड़े रेवेन्यू स्ट्रीम से वंचित रखते हैं If you want to practice in forensic domain, and if you are shy of testifying in a court of law, you stop yourself from a good revenue stream. Please trust me; you can charge a parents fee. It's very difficult because lawyers are not trained in forensics. Lawyers are not trained in accounts. They cannot testify the way we can testify. So it's a good practice area as well. So why I'm telling this? That it's an axiom that fraud is always hidden. Every debit is represented by credit. Guilty will be to mil jayega. Because our process, the design due or ledger disbalance hai to mil jayega. Or fraud hua hua hai to usko kujna padega. Wo mil nahi jayega. Aage badhe hain. Ye forensic accounting ki paribhasha hai. This is the definition of forensic accounting. This is taken from the standards. Very simply. अच्छा फॉरेंसिक सुन के आप लोगों के मन में क्या ख्याल आता है थोड़े से लोग हम कुछ बात करते रहे तो धक्की कम आएगी अभी तो दस ही मिनट हुआ है अभी तो मेरी फ्लाइट लेट ही है <laughs> नहीं पूरे टाइम नहीं बोलूंगा मेरा समय है उतना ही बोलूंगा ठीक है 
क्या फॉरेंसिक सोच सुन के क्या मन में आता है व्हाट यू गेट अबाउट इंडियन अकाउंटिंग इंडेप्थ एनालिसिस ये इन्वेस्टिगेशन आई शुड से योर फर्स्ट थॉट्स आर वेरी रैशनल प्रोबेबली मी एंड विवेक थिंक अलाइक हम तो फॉरेंसिक सुने थे तो पहले मन में सीआईटी आता है you know those test tubes multicolored test tubes and that girl <laughs> i forgot her name even in a pencil skirt and high heels please excuse my observations i observe everything not just the skirt and the heels i observe everything but then you know my my complaint is that i have been to so many forensic lab and so many departments i am yet to come across such a good scientific officer good i am saying i use my adjectives cautiously so good i am not using any other word to describe but good my guy i wish some day i'll get to know somebody so that is the first thought that comes to my mind anyways jab main wahan se yahan tak aa gaya to aap log to bahut fast mein kyunki aapke thoughts kafi rational hai contained hai hai na hamare to idhar udhar so the word forensic has been taken from the latin word or insist meaning acceptable before forum acceptable before a forum so the idea is whatever you do whatever processes you do whatever procedures you apply at the end you should be capable of writing a report and the report has to be accepted by your adjudicating authority competent authority as the word used in these standards it should be acceptable by a court by a adjudicating authority by a tribunal by a body of judge that is the idea so evidence gathering as the standards say evidence gathering is the principal objective of a forensic accounting again we can we used to have a different word that is why we smile because the word gathering was debated a lot but then we choose to use the word gathering and let's not confuse others with the different set of ideas that we had while drafting okay so the idea is to gather evidences which are capable of being presented in court of law now let us come to the dreaded act of prevention of money laundering act pmla act see this pmla act something unique about the pmla act unlike all other laws is that and not just in india everywhere sabse pehle to pmla mein section 1 a title this act is known as pmla act it applies to whole of india it is a definition section 3 a charging तो ऐसे कम एक्ट हैं जिसमें चार्जेबिलिटी ऑफेंसेस सेक्शन थ्री से शुरू हो जाते हैं पीएमएलए एक्ट में ऑफेंसेस सेक्शन थ्री से शुरू हो जाते हैं ठीक है तो पीएमएलए एक्ट का हॉट प्रोसेस क्या है क्यों पीएमएलए एक्ट आया है क्यों पीएमएलए एक्ट बना है वो क्या है एक ओईसीडी करके ऑर्गेनाइजेशन है OECD Organization of Countries Economically Developing Countries करके एक ऑर्गेनाइजेशन नाउ दिस OECD हैज क्रिएटेड अ टास्क फोर्स कॉल्ड एज FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF हैज इशूड 40 रिकमेंडेशंस 40 रिकमेंडेशंस ठीक है और FATF का प्लेनरी मीटिंग होता है सभी मेंबर्स का मीटिंग होता है एफ के मीटिंग में डिसाइड होता है कि कौन सी कंट्री व्हाइट लिस्ट में है कौन सी कंट्री ब्लैक लिस्ट में है कौन सी कंट्री ग्रे लिस्ट में है ठीक है जैसे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था ईरान ब्लैक लिस्ट में है नॉर्थ नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्ट में है ठीक है ब्लैक लिस्ट ना वॉट इज एफ एफ डन एफ एफ हैज मेड फोर्टी रिकमेंडेशन दैट दीज फोर्टी रिकमेंडेशन नीड्स टू बी फॉलोड बाई ऑल कंट्रीज the objective of those recommendation is that all countries should strongly condemn money laundering and they should criminalize money laundering money laundering ko criminal 
एक्शन होना चाहिए मेरे ऑब्जेक्टिव पे ये ऑब्जेक्टिव है ये जो मुहिम थी चल रहा था पहले से मनी लॉन्ड्रिंग को क्रिमिनलाइज करने के लिए पर पहले फोकस ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्गन ट्रैफिकिंग स्मगलिंग काउंटर फिटिंग ये सब था बट 9 ग्यारह दो हजार एक के बाद आपका फेमस नाइन इलेवन दर नरेटिव ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैड अ सिग्निफिकेंट चेंज एंड सी एफ टी काउंटर फाइनेंस ऑफ टेररिज्म टूक अ प्रोमिनेंस इन दैट दैट इज वाई आप ज्यादातर देशों को देखिएगा तो दो हजार पांच सात आठ नौ दो तीन में ज्यादातर कंट्रीज के पी एम एल एक्ट है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है क्योंकि तब बहुत ज्यादा जोर था कि सब इसको क्रिमिनलाइज करें अमेरिका में अटैक हुआ है तो सबको इसको क्रिमिनलाइज करना ठीक है सो वी है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नाउ वट इज दी एक्ट सेज एंड ऑब्जेक्टिव एज आई सेट दिस मनी लॉन्ड्रिंग पर से इट डज नॉट एज एन ऑफेंस कोई पर्टिकुलर ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं दिया हुआ मनी लॉन्ड्रिंग में सिर्फ दो चीज है एक प्रोसीड ऑफ क्राइम करके वर्ड है ठीक है जो सबसे की और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोसीड ऑफ क्राइम उसका डेफिनेशन है आगे सो हुवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेक्शन थ्री सेज दूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प टू इंडल्ज और नोइंगली एसेस और नोइंगली इज पार्टी और एक्चुअली इन्वॉल्व ठीक है हमारे इंडियन लॉ के वर्ड ऐसे ही होते हैं Even I am lost where I was. Actually involved in process or activity connected with proceeds of crime. Okay, including its concealment, possession, acquisition, and use, projecting or claiming as untainted property shall be guilty of offence of money laundering. So typically, if there is some proceeds of crime involved, we can dissect each and every word. But I didn't find it because then this would become. to integrate which is beyond our uh, scope of discussion so if anybody is involved in any type of manipulation with respect to the proceeds of crime then this provisions apply okay this act then applies now what is proceeds of crime proceeds of crime means any property derived or obtained directly or indirectly by any person as a result of criminal activity relating to a scheduled offence please note money laundering proceeds of crime proceeds of crime scheduled offence now what is scheduled offence iska matlab kya hai agar kahin se kisi scheduled offence ke tahat paisa kamai hota hai that qualifies or that is covered under the definition of proceeds of crime now what is scheduled offence to so, money laundering act ke pmla act ke schedule 2 mein 28 acts ke naam likhe hain there are 28 acts having 156 sections and mind you income tax and gst are not covered under money laundering Income tax and GST are not covered under money laundering. They are still not. Tax frauds still don't attract money laundering provisions. अगर आपको स्टूडेंट का नोटिस आया है या आपके यहाँ पे सर्च भी हो जाता है या दो-चार हजार करोड़ पकड़ा भी जाता है, तो भी money laundering के provisions apply नहीं होते। ठीक है, they are not part of schedule. Yes, despite the recent circular, we had a recent circular ना बहुत सारी जगह पे ऐसा misconception है. जीएसटी जीएसटी है मनी लॉन्ड्रिंग में आ गया जीएसटी मनी लॉन्ड्रिंग में आ गया जीएसटी मनी लॉन्ड्रिंग में आ गया नो प्लीज वी हैव अ ग्रॉसली रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द सर्कुलर नाउ व्हाट दैट सर्कुलर सेज आई डू हैव अ स्लाइड ऑन दैट बट आई डोंट वांट टू वेट दैट लेट है ना तो हमको कौन सा एपिसोड 2 एपिसोड 3 करना है इज में बता दें और अगले वाले एपिसोड में बताएंगे ठीक है थोड़ा थोड़ा हंसी बता नहीं तो मुझे भी हक्की आ जाए तो जैसा मैं कह रहा था कि पॉपुलर नोशन ऐसा है कि जीएसटी 
मनी लॉन्ड्रिंग में कवर हो गया सब जगह पे तो ये बोल रहे थे जीएसटी मनी लॉन्ड्रिंग कवर हो गया देखिए साहब ऐसा है एफ आर यू एक एजेंसी है जो वित्त मंत्रालय के तहत आती है मिनिस्ट्री ऑफ इट कम्स अंडर दी एजेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड देर समथिंग कॉल्ड एज एफ आई यू इंडिया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया नाउ एफ आई यू इज ऑल्सो एज फॉर एफ एटी एफ रिकमेंडेशन वन ऑफ दफ एटी एफ रिकमेंडेशन इज दैट ऑल कंट्री शुड हैव अ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ओके सो दिस यूनिट दिस एफ आई यू विच वी हैव this fiu it proactively disseminates information with various law enforcement agencies 25 agency ka list mein naam tha agar aap google pe koi circular wo khol ke dekhna chahe to usme 26wa entry gst mein aapko aap ho gaya theek hai jo circular hai na gst pml mein aa gaya wo 26th entry jo hai 26, 26 नंबर की एंट्री थी एस टी एन पर अब इसका मतलब क्या है एफ आई यू के पास बहुत सारा डेटा आता है ठीक है कैसा डेटा आता है समथिंग कॉल्ड ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जिसमें दस लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट का है कैश विड्रॉल का रिपोर्ट हमको करना पड़ता है और कनेक्टेड डिपॉजिट्स ऑफ टेन लाख इफ नॉट सिंगल इंस्टेंस देन मल्टीपल इंस्टेंस बट कनेक्टेड डिपॉजिट ऑफ टेन लाख दैट इज दैट इज कॉल्ड द सीपीआर कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देन वी हैव एसटीआर सस्पेंशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट विल बी डिस्कसिंग दोस अब ये कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट सस्पेंशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट इसके अलावा भी दो रिपोर्ट होते हैं जो पॉपुलर नहीं है डब्ल्यूटीआर होता है वाय ट्रांसफर रिपोर्ट होता है जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होता है उसके लिए और एनटीआर होता है नॉट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनियों को मतलब बेसिकली ट्रस्ट के लिए जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो रिपोर्ट करना पड़ता है ठीक है ये चार रिपोर्ट है ये चार रिपोर्ट बैंकों को देने रहते हैं किसी भी रिपोर्टिंग एंटिटी को देने रहते हैं अभी देने रहते हैं फॉर्म भरना रहता है तो न कहीं तो फॉर्म जाता होगा किसी ना किसी अथॉरिटी के पास इकट्ठा होता होगा ये किसके पास इकट्ठा होता है एफ के पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के That that is where I I said that I was part of the team. You know, I told earlier that I was part of the team with one technology company where we were the knowledge partner. So there I got this knowledge. So <laughs> FIU has a new version of the software now, version two. In this version, it collects all the data. But what is data without interpretation? है ना ये तो क्या direct text की किताबें पढ़ते रहो exam नहीं दो वैसा वाला बात हो गया ऐसा कौन करता है बिना पढ़े एग्जाम दे सकते हैं पर पढ़ के एग्जाम नहीं दो ऐसा तो कौन करता है तो उस डेटा का होता क्या है उस डेटा को क्या होता है ना देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के अगर सामान्य भाषा में बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग की अलग अलग खुशबू होती है ठीक है जैसे मान लीजिए ऐसा पता चलता है कि यह काला धन है काला धन मतलब क्या हुआ टेक्स इज नॉट गोइंग Only income tax is not paid. That is काला धन. Okay. But if it is a proceed of crime, मतलब क्या हुआ? Corruption से पैसे इकट्ठा हुए. ठीक है. Corruption से पैसे इकट्ठा हुए. तो उसके लिए हमारे पास दूसरी एजेंसी है. उसके लिए हमारे पास anti-corruption bureau है. Respective states में और केंद्र सरकार का central bureau of investigation में ACB department है. ठीक है. तो अगर करप्शन से पैसे हैं तो एसीबी है अगर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है ड्रग्स है हेरोइन चरस गांजा तो उसके लिए सीआरआई है और एनसीबी है नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो है ठीक है ऐसे अलग अलग एजेंसी है ऑर्गन ट्रेड हुआ ह्यूमन ऑर्गन ट्रेड हुआ है दैट इज ऑल्सो स्केड्यूल्ड ऑफेंस ऑर्गन की तस्करी करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके ठीक है पुशिंग यंग बॉयज एंड गर्ल्स इनटू प्रोस्टिट्यूशन एंड बेगिंग एंड देन मेकिंग मनी दैट इज आल्सो कवर्ड अंडर शेड्यूल ऑफेंस ये अलग अलग एजेंसी हैं जिनसे अलग अलग तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो पैसा जो प्रेडिकेट ऑफेंस है प्रोसीड ऑफ क्राइम है वो एमर्ज करता है ना द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एज वी नो इज दोडल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस 
okay it investigates the money laundering but then it is important that there has to be a scheduled offense aap notice kariyega enforcement directed generally pehli agency nahi hoti hai kahi search karne ke liye uske pehle ya to police ka ya to ncb ka ya to cbi ka kisi na kisi ka search hota hai तो ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस बनता है ठीक है बिकॉज दिस देर हैज टू बी अ शेड्यूल्ड ऑफेंस वॉट इज शेड्यूल्ड ऑफेंस अ सेक्शन विच इज टू बी इन्वोल्व फ्रॉम दी शेड्यूल ऑफ हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स सेक्शन फ्रॉम दी ट्वेंटी एट एक्ट ठीक है अब ये जितनी एजेंसी है जो हमने बताया सीबीआई लेट लेट मी रिलेट टू सर्कुलर जो 26 सितंबर की एंट्री की है वाला जो है ठीक है अभी ये जितनी एजेंसीज हैं ऑल दीज एजेंसीज दैट वी हैव से सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट नो आई आई है टू सी अलॉट ऑफ एफ आई यू रिपोर्ट दे कॉल इट डिसमिनेशन डिसमिनेशन और ज्ञान देना नॉलेज बांटना नॉलेज डिसमिनेशन so they do a lot of dissemination so i was privy to a lot of dissemination reports and they send this dissemination reports to various law enforcement agencies jaise because it's an intelligence agency unko agar jo aisa pata chal raha hai ki isme smuggling se paise aa rahe ye organization jo hai ye smuggling se paise la raha hai theek hai to dgft ko bhej dete hain ki foreign trade policy ka violation karke aa raha hai ed ko bhej dete hain ki fema ka violation karke paisa aa raha hai ठीक है ऐसे उनको लगता है करप्शन से आ रहा है तो फिर वो सीबीआई को भेज देते हैं या तो स्टेट पुलिस को भेज देते हैं ठीक है ऐसे ही पता चलता है टेररिस्ट के यहां से वैसा आ रहा है तो एनआईए को भेज देते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भेज देते हैं ऐसे अलग अलग एजेंसी को वो अपनी रिपोर्ट प्रोएक्टिवली डिसमिनेट करते हैं सो दे डिसमिनेट दो रिपोर्ट प्रोएक्टिवली टू दीज एजेंसी एंड दीज एजेंसी वर्क ऑन दिस रिपोर्ट ओके ना वट इज दिस सर्कुलर सेस this circular says that gstn will also be included in the list of those agencies that fiu will henceforth share the information with gst authorities also to weed out all the fake billing and wrongful itc credit cases that is the only part written in the Circular, and it is amply made clear that till date, income tax and GST are still not part of the scheduled offence. ठीक है तो income tax और GST अब भी scheduled offence की परिभाषा में नहीं आ गए है ना चलिए मैंने कहा मैं जल्दी बता दू क्योंकि इसी की जिज्ञासा ज्यादा है तो मान लीजिए कोई क्लाइंट पॉइंट रहा देख रहा हो तो क्या सर जीएसटी खाली ऑफेंस अगर रजिस्टर करता है तो उसमें पीएमएल नहीं लागू करेगा लेकिन जैसे ही जीएसटी पुलिस को इन्वॉल्व करता है पुलिस इन्वॉल्व होने के साथ ही 420, चार सौ बीस फोर ट्वेंटी फोर सिक्सटीन फोर एटीन फोर ट्वेंटी फोर जीरो नाइन फोर जीरो फाइव फोर सिक्सटी एट फोर सेवेंटी वन चार सौ अड़सठ चार सौ इकहत्तर मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करना वन ट्वेंटी बी क्रिमिनल कॉन्स्पेसी सेक्शन है वैसे ही ये शेड्यूल ऑफेंस होता है तो दिस इज द लिस्ट ऑफ द एक्ट अगर एफ आई आर एफ आई आर अगर इन किसी एक्ट में होता है ओनली देन इट इज कवर्ड एज अ शेड्यूल्ड ऑफ एक्ट इसके अलावा और कुछ भी हुआ हो तो वो शेड्यूल्ड ऑफेंस की परिभाषा में नहीं आएगा और मनी लॉन्ड्रिंग के परिभाषा में नहीं आएगा अच्छा टैक्सेशन लॉ जो है ये अभी भी शेड्यूल ऑफेंस नहीं है अभी मैंने 
बहुत रिसेंटली मैंने एक पेपर लिखा यूके के कॉर्पोरेट लॉयर जर्नल में पब्लिश हुआ उसको मैंने बताया कि इतना सारा पेपर हो रहा है फिर भी है उसके रैशनल भी है देखिए टेक्स लॉ है ना सिविल लॉ होता है टेक्स लॉ जनरली सिविल लॉ होता है टैक्स लॉ पनिश करने के लिए नहीं टैक्स लॉ सरकार के आमदनी के लिए होता है तो इसीलिए टैक्सेशन लॉ को क्रिमिनलाइज नहीं किया जाता आप अगर नोटिस करेंगे तो जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है हमारे वित्त मंत्री मैडम ने बहुत सारे सेक्शन को डीक्रिमिनलाइज किया क्योंकि इन एक्ट का काम बिजनेस को सपोर्ट करना है These acts are there to support business. That is why they have been decriminalized. And though there are, though there are provisions of arrest in the Income Tax Act also and in the GST Act also, but their usage is very, very, very selective, restricted, and the arrest powers vest. At a very superior authority. Commissioner 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 the powers So, first of all, it it has to be a scheduled offense. Unless and until it is a scheduled offense. offense. Unless until is provisions of money laundering cannot apply. Now, जो मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है Yeah, this I was talking about the multiple agencies that we have. You know, if you can see on the screen, Police, CBI, for IPC and other acts, Prevention of Corruption Act, CBI and ACB, Customs and DRI for NDPS Customs Act. ATS Anti Terrorism Squad for and NIA for IPC Unlawful uh, Prevention Arms Explosive Substance NDPS SEBI is covered. Now why SEBI is covered? SEBI में कुछ sections covered हैं. Two SEBI में कुछ sections covered हैं. क्योंकि capital market के sanctity को violate करके अगर आप stock manipulation करते हैं Sensex is a barometer of the country's health. It is an economic barometer. So, if something so sensitive is being abused or affected, then it becomes a scheduled offence. Okay. Yes, this is what I wanted to show. Now, how does the prosecution happen? See, we'll be coming with what is the role of the chartered accountants, but then before. Coming to the role of chartered accountants, it is important to know ये है क्या जो मैं ऐसा मानता हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का अंडरस्टैंडिंग ठीक है हमारे प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन का अंडरस्टैंडिंग पी एम एल ए को लेके बहुत कम है दैट इज वन सच एक्ट जिससे हम दूर हैं हमारी समझ कम है और हम इसमें प्रैक्टिस भी नहीं करते ठीक है हाँ वो बात अलग है कि अभी हमारे क्लाइंटों को खूब सारे नोटिस आते जा रहे हैं ठीक है और क्लाइंट को नोटिस आ रहे तो ये संपन्नता की निशानी है क्लाइंट के संपन्नता की हमारे नहीं क्लाइंट के संपन्नता की क्लाइंट संपन्न होंगे तो अपने आप संपन्न हो जाएगा हम लोग को अब सर ऐसा होना चाहिए लेकिन नहीं लेकिन क्लाइंट की संपन्नता से हमारी संपन्नता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती एंड There is one some rule. Sebi के सारे sections नहीं हैं. There are some sections of Sebi that if the violation happens under so and so sections, तो अगर उन sections में adverse judgment pass हुआ हुआ है, labeling you as one of the co-conspirators of manipulating stock, 
then PMLA के provisions apply करते हैं thank you so that case becomes the proceed of crime that will become a proceed of crime if a case is instituted by the enforcement director if and when a case instituted the proceeds not against those who are giving it no that then proceed of crime बन जाएगा नहीं नहीं इनका जो लोग manipulate किए बात नहीं लेकिन direct indirect nexus हो जाएगा directly indirectly gain का nexus हो जाएगा लेकिन एक बात आप समझे आप अगर स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो आप ये एल कैसे लेंगे स्मॉल फिश इन द लार्ज पॉइंट विद द लार्ज फिश इज डूइंग ऑल द मिस्टेक्स एंड आई एम जस्ट ईटिंग द बिट्स एंड पीसेस व्हिच इज लेफ्ट बाय द लार्ज फिश कैन यू क्लेम दैट लाइक एन ऑब्जेक्ट या बट कैन यू क्लेम दैट आप ये कैसे बोलेंगे कि कोई और जो है जो स्टॉक मैनिपुलेट कर रहा था और हम तो देख रहे थे कि बस जा ही रही है तो हमको लगा कि हम भी चढ़ी जाए बोलिए ऐसा है देखिए कैमरा मेरी तरफ है और मैं नाम नहीं लूंगा बाकी लोग तो ले रहे हैं बाकी लोग ले रहे हैं उनको मैं रोक नहीं सकता हूं मैं ये कह सकता हूं कि मैं नाम नहीं लूंगा ठीक है क्योंकि मैं जितने लोगों को जानता था उनका नाम ऑलरेडी ले चुका हूं <laughs> लेकिन देखिए क्या है ना ये मेरा एक्ट इतना सीरियस क्यों हो जाता है बेल ही नहीं होता था अभी तो वो प्रोविजन स्ट्राइक ऑफ करती है सुप्रीम कोर्ट ने तो बेल होने लग गया तो बेल ही नहीं होता था क्यों नहीं होता है और क्यों पीएम एल एक्ट इतना रिगरस है The idea is that आप इनोसेंट व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्ट को ना देखें आप एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के परस्पेक्टिव से इसको देखें आप इसमें देख सकते हैं इमिग्रेशन पासपोर्ट ठीक है फिर ये ऊपर वाला ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट ठीक है बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट आप ये सब एक्ट देख रहे हैं अब अगर जैसे पता नहीं आप लोग गुजरात के अखबार कितना फॉलो करते हैं बट देन गुजरात एंड पीपल फ्रॉम गुजरात आर नोटोरियसली नोन टू हैव अटेंशन टू स्टे इन यूएस इन यूके पर्टिकुलरली यूएस एंड दे गो टू एनी एक्सटेंट टू माइग्रेट टू यूएस ओके वी हैव अ सीरीज इन Newspapers in Gujarat called as Deadly Dreams, where four family. It's called as the famous Dengucha tragedy. Four of a family, they were frozen to death yes. Yes. on the border because of extreme cold. Canadian border, Canada U.S. border because of extreme cold, and they were smuggled to go there. Mind you, one one family, these these twenty twenty. I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you. एक एक परिवार 20-20, 25, 30, 30, 30, 30 लाख रुपए तक खर्च करता है प्रति व्यक्ति वहां जाने के लिए वहां क्या लाइफ है कैसा है कैसा नहीं है ये सब तो बाद का बात है अब अगर कोई इस तरह से पैसे बनाता है ठीक है तो पीएमएलए का ऑब्जेक्टिव क्या है द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएमएलए इज दैट दर्पट्रेटर ऑफ द offense such heinous offense we should not use the ill gotten money the ill gotten money should not be used to frustrate the due process of law iski kaam se kamai kiya hua paise ko is kaam se kamaye hue paise ko law ko frustrate karne ke liye upyog na kare iske liye law mein provisional attachment or stringent stringent conditions government has given it is why it is difficult hai kyunki pehla arrest ed nahi karti hai ed to picture mein tab aati hai enforcement director picture mein tab aata hai jab kisi aur act mein offense hua hua ho kisi aur act mein offense hua hua ho koi aur agency investigate kar rahi ho jab usme kuch tatya milta hai टेक्निकली तो ऐसा ही है जब उसमें कुछ तथ्य मिलता है दे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट स्टार्ट्स दी इन्वेस्टिगेशन सो इट्स नॉट द फर्स्ट एजेंसी टू कम टू द डोर ऑफ द अक्यूज्ड 
इट इज दी नेक्स्ट एजेंसी सो अगर ऐसे आप देखने जाएंगे तो इट्स सेकेंड डिग्री लॉ इट्स सेकेंड डिग्री लॉ कि एक एक्ट में एक एक्ट में गलती हुई हुई है एक एक्ट में ऑफेंस हुआ हुआ है उसके बाद दूसरा एक्ट आ रहा है इसीलिए पीएमएलए के प्रोविजन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है पीएमएलए का प्रोसेस क्या है मेरे ख्याल से आपके प्रश्न का जवाब मिल गया सर ठीक है the moment section of ipc is invoked the moment a scheduled offence has happened and if a scheduled offence has happened then the mla will be invoked so can we say it is a process of crime bank billing ka matter hai kisi bande ne kaisa paper company bana ke bank billing ka kaam kar raha hai can we say it is a process of crime yes 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 it is a process of are sir dekhiye ab aisa hai na आईआईसीए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये गुड़गांव में या नोएडा में है दिल्ली में दिल्ली में हां दिल्ली बेस्ड है लेकिन हमको तो यहां से दिल्ली लगता है लेकिन वो नोएडा है गुड़गांव पे है ठीक है इनका से नोएडा है जयपुर से जाकर कौन सा रास्ता मिलता है नोएडा पता है गुड़गांव गुड़गांव में गुड़गांव में हां तो गुड़गांव है गुड़गांव में तो लोग साहब आते थे बोलते थे यार मुझे जयपुर पास पड़ता है इसीलिए ठीक है याद तरीका हो रहा था तो किसी ने बताया कि कोई एमएनसी कंपनी थी उसके यहां पे एक करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड हुआ ठीक है एक करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड हुआ ऑडिटर ने रिपोर्ट कर दिया किसने फ्रॉड किया वो पता नहीं चला कंपनी ने फाइनेंशियल्स में प्रोवाइड कर दिए और कंपनी ने मतलब प्रोवाइड कर दिए और कंपनी ने पेरेंट कंपनी ने एक करोड़ रुपए का एडिशनल फंडिंग भी कर दिया कि ये जो नुकसान हुआ है इसका एक एडिशनल फंडिंग ले लो तो सब स्मूथ हो गया ऑडिटर ने एडीटी फोर जो रिपोर्टिंग होता है आरओसी को या नॉट एग्जेक्टली आरओसी सेक्रेटरी एनसी को होता है ठीक है तो उनको रिपोर्टिंग भी करना ऑल स्टैंडर्ड टिक बॉक्स ठीक है जो होना था वो सब हो गया अब इसमें उनका कहना था मतलब डिबेट हो रहा था कि क्या ऑफेंस हुआ है कुछ किया जा सकता है आरोपी को इसमें कोई एक्शन लेना चाहिए भाई पैसे का गबन हो गया नुकसान हो गया उसके बाद उस नुकसान की भरपाई हो गई अगले ने खर्चा बुक्स में क्लेम कर लिया बात खत्म हो गया पैसा आ गया चला गया जो होना था वो हो गया तो क्या ऐसे सिचुएशन में क्या ऐसे सिचुएशन में आरोपी को कुछ एक्शन लेना चाहिए देर वे डाइवर्जेंट व्यूज जिसमें से एक सबसे रेडिकल व्यू ऐसा था हंड्रेड परसेंट पैसा लेना चाहिए हंड्रेड परसेंट पेनल्टी पेनल प्रोसीडिंग से इनिशिएट करनी चाहिए तो किसी ने कहा कि भाई क्यों पेनल प्रोसीडिंग से इनिशिएट करनी चाहिए सब तो निपट गया अब क्यों ऐसा पूरा बात करने का जरूरत है तो ये ओपिनियन था कि साहब उन्होंने जो एक करोड़ रुपए बुक्स में राइट ऑफ किए उससे वो तैतीस रुपए टैक्स बचा लिए पैंतीस लाख हाँ तैतीस लाख रुपए थर्टी थ्री लाख रुपए का उन्होंने टैक्स बचा दिया और ये तो एक्सटे का लॉस है <laughs> ये ये तो लॉस टू रेवेन्यू है तो टेक्निकली तो भारत सरकार के साथ तो नुकसान ही हुआ किसी ने चाहे जो कुछ भी किया किसी ने चाहे जो भी भरा <laughs> तो ये तो क्रिमिनल ऑफेंस हुआ कैसे इसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाए 
अब ये मैं बता रहा हूं ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत कितनी तेज है कि बॉल किसके कोर्ट में गिरा है कोई जोर से मारता है कोई धीरे से मारता है कोई बोलता है गिरा है गिरा है कोई बात नहीं बहुत धीरे पड़े हैं ऐसा बट टेक्निकली टेक्निकली इट्स अ शेड्यूल द मोमेंट इट्स अ शेड्यूल ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग पोजिशन के भी वो ठीक है ये बताया हुआ है जैसे मैंने कहा ना कि हम लोगों को आ, इसका बहुत कम ज्ञान है कि मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोविजन चलते कैसे सो वी हैव इट ऑल स्टार्ट इधर विथ इंटेलिजेंस फ्रॉम एफ आई यू और अदर फोर्स और इट स्टार्ट विथ शेड्यूल्ड ऑफेंस ओके देर टू बी शेड्यूल्ड ऑफेंस द मोमेंट इट्स अ शेड्यूल्ड ऑफेंस देन इंटेलिजेंस विथ एफ आई यू भी होगा तो भी कंप्लेन तो पहले रजिस्टर होगा फिर ईडी का इन्वेस्टिगेशन होगा ओके सो देन द केस विल बी इन्वेस्टिगेटेड बाई दी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ओके नेक्स्ट वॉट विल हैपन द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट विल बी प्रोविजनली अटैचिंग द प्रॉपर्टी आई अंडरस्टैंड दैट इज फॉर हंड्रेड एंड एटी डेज इट आर नॉट रॉन्ग बट आई टू चेक बट देन इट इज फॉर हंड्रेड एंड एटी डेज नाउ दिस इज कॉल्ड एज प्रोविजनल अटैचमेंट प्लीज अंडरस्टैंड टिल दिस स्टेज टिल द स्टेज ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट देर इज नॉट अ फॉर्मल मैकेनिज्म of giving an opportunity to the accused of being heard jo audi ultram partum karke law ka principle hai na principle of natural justice ki sabko sunne ka mauka dena chahiye sabko bolne ka mauka dena chahiye law of natural justice wo yahan par investigation ke dauran jo question puch liye puch liye otherwise koi formal representation mechanism nahi provisional attachment to तुरंत ही हो जाता है अच्छा ये प्रोविजनल अटैचमेंट होता क्यों है ये प्रोविजनल अटैचमेंट इसलिए होता है सो दैट द अक्यूज्ड डज नॉट एलियनेट द प्रॉपर्टी और द अक्यूज्ड डज नॉट यूजेस द प्रॉपर्टी टू सस्टेन द प्रोसेस ऑफ लॉ दैट इज व्हाई फायदे में इमीडिएटली प्रोविजनल अटैचमेंट हो जाता है उसको प्रोविजनल अटैचमेंट कहते हैं पीए का ऑर्डर कहते हैं ठीक है फिर बाद में प्रोविजनल अटैचमेंट के बाद में एडुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाता है और कंफर्मेशन होता है वहां पर बकायदे आप एडवोकेट रख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं बात कर सकते हैं कह सकते हैं आप अपना पक्ष रख सकते हैं ठीक है ये आपका प्रोविजनल अटैचमेंट हो जाएगा उसके बाद पैरल भी वो तो अटैचमेंट का रहा उसके बाद पैरलली ऑफेंस जो है ये स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में ट्राई होता है ठीक है तब इसमें ऑप्शन होता है कि या तो दोनों जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है और पीएमएलए है ये दोनों एक साथ ट्राई हो जाए या तो फिर वो अपने कोर्ट में हो या अपने कोर्ट में हो ऐसे भी हो सकता है फिर बाद में शेड्यूल्ड ऑफेंस में कन्विक्शन होता है और पीएमएलए में कन्विक्शन होता है जनरली हमारे जनरल तो नहीं हमेशा जो हमारा हिंदुस्तानी कानून है उसमें कॉन्करेंट इम्प्रिजनमेंट होता है मतलब दो एक्ट तीन अगर तीन वॉयेशन है चार वॉयेशन है तो ऐसा नहीं होता कि पहले दस साल एक का उसके बाद वाले दस साल दूसरे का उसके बाद वाले दस साल तीसरे का ऐसे नहीं होता है तीनों ऑफेंसेस का सात साल दस साल तीन साल है तो तीनों एक साथ होता है कॉन्करेंट होता है ठीक है एक के बाद एक के बाद एक नहीं होता है सो दिस इज दोसेस नाउ Let us come to some terminology in money laundering. I hope आप लोग सब हैं है ना नहीं बहुत देर से मैं यही यही बोल रहा हूं मैंने पूछा भी नहीं किसी से है ना सुनने आए हाँ जी मैडम यही सुनने आए चलिए बहुत अच्छी बात है मैडम आपकी बातें सुन के आश्वासन मिलता है कि नहीं आप सही में जी सर आप जितना बता रहे हैं ना सर अपने हिसाब से अपने प्रैक्टिकल अप्रोच को सही कर रहा 
बैटिंग चल रही है वो वाले में बैटिंग चल रही है वो वाले में वो वाले में क्या करना था उस वाले में क्या करना है ये सिर्फ ये वाला कभी उसको कल नहीं लोग मारो मुझसे ये सब उसपे लगे हुए हैं फोन के थोड़ा सा नहीं सर ठीक है और प्रोसेस जो था प्लीज उसपे कोई जो नहीं किया सर नहीं किया भाई भाई ये सब बीएमएलए जिस दिन आया और अब जो एप्लीकेबिलिटी लाए वाटर तो ये जो लाने का तरीका रहा हर आदमी वहां से सोचा अठासी में यार क्या किया तो पता नहीं था दो हजार में क्या किया अठारह में क्या आ गया अच्छा चीज ये है ना क्रिमिनल लॉ प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबल होते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबल नहीं होता इवन जो अच्छा सोलह से फिफ्थ है के बाद ले रहे हैं पहले जितना बेनामी है वो बेनामी है उसके लिए क्या कर सकते उसको उपयोग में लेते हैं जो डेफिनेशन है मैं आपको बताऊ ये ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है इसमें है एंड वैल्यू जो वैल्यू है ना ये बड़ा खतरनाक है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि वन ऑन वन नेक्सस होना जरूरी नहीं है भाई आप ये नहीं बोलेंगे ये शेड्यूल ऑफेंस तो बाद में हुआ या पहले हुआ और क्या कहते हैं शेड्यूल ऑफेंस तो बाद में हुआ और पहले पहले हुआ शेड्यूल ऑफेंस बाद में हुआ पैसा पहले आ गया पैसा पहले आ गया शेड्यूल ऑफेंस बाद में हुआ अब ये क्लेम नहीं कर सकते ठीक है इसीलिए वैल्यू जो है इससे दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है मतलब दूसरा इससे डिपार्टमेंट को फायदा या नुकसान क्या है आईपीसी में अगर आप सौ ट्रांजेक्शन क्लेम करेंगे कि सौ चेक फर्जी इन्होंने इशू कर लिए ठीक है अगर आईपीसी में ऐसा है कि इन्होंने सौ चेक फर्जी इशू कर लिए चार सौ अड़सठ अगर लगा हुआ है चार सौ इकहत्तर लगा हुआ है कि सौ चेक फर्जी इशू हुए हैं तो सौ चेक का फॉरेंसिक एनालिसिस कराना होगा और सौ चेक को टेस्ट करके बताना होगा कि सौ के सौ चेक फर्जी है अगर निन्यानवे है तो निन्यानवे होगा अंठानवे तो अंठानवे होगा लेकिन इसमें कैसा है इसमें अगर दस हजार ट्रांजेक्शन है और पांच ट्रांजेक्शन बता दिया जाएगा ये मान लिया जाएगा कि बाकी सब भी इसी मोटर्स ऑपरेटिंग में चला हुआ है ये प्रजम्पन ठीक है बड़ा खतरनाक एक्ट है लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा एक्ट है इन्फॉर्मेशन जो डिस्टिलेशन में जीएसटी को ऐड किया है इनकम टैक्स ऑलरेडी देर इट इज इट इज अभी मनी लॉन्ड्रिंग होता कैसे वो बताते हैं उसके बाद फिर हम देख सकते इसके बाद फिर ट्रैफिक अकाउंटेंट का रोल शुरू होता है के बाद हाँ तो दो तीन स्लाइड और है ट्रैफिक अकाउंटेंट्स के रोल का अभी तक तो हम मनी लॉन्ड्रिंग ही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मैं इस प्रजम्पन में हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग को रिपोर्ट करने की रिस्पांसिबिलिटी जरूर डालनी है पर अभी हमारे पास ये ज्ञान ही नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग में ऑफेंसेस क्या है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है मनी लॉन्ड्रिंग से एक्सपेक्टेशन क्या है अभी हमारे पास यही है और हमको तो डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस हमको तो घोषित कर दिया है ठीक <laughs> है चलिए तो टिपिकली मनी लॉन्ड्रिंग के तीन स्टेजेस होते हैं एनी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस 
happens in three stage. ठीक है सर ब्रेक वेट भी है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे तो सर आदत है हमको नहीं और लोगों को ब्रेक चाहिए ना ठीक है सबको क्या आदत है वो ही तो हमको आपको आदत है ना सबको आदत है यहाँ सबको आदत है चलो ठीक है तो अभी तो तो के तीन स्टेज मनी लॉन्ड्रिंग इन थ्री स्टेजेस द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज प्लेसमेंट यहाँ पे जो जो टू लिखा हुआ है स्टेज तीन है टू थ्री फोर प्लेसमेंट लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन ठीक है स्लाइड इस स्लाइड पे जो वन लिखा हुआ है वो शेड्यूल्ड ऑफेंस है प्रेडिकेट क्राइम ठीक है प्रेडिकेट क्राइम सो द प्रेडिकेट क्राइम इट इज लाइक करप्शन प्राइमरी फ्रॉड ऑर्गेनाइज क्राइम ड्रग ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग एनवायरमेंटल क्राइम क्राइम ठीक है ये सारे जो है ये प्रेडिकेट ऑफेंस है प्रेडिकेट क्राइम है और मनी लॉन्ड्रिंग के तीन स्टेज प्लेसमेंट लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन अब प्लेसमेंट मतलब क्या प्लेसमेंट मतलब क्रिमिनल प्रोसीड्स और क्रिमिनल को जितना जल्दी फिजिकली डिस्पोज कर सके दैट इज कॉल्ड एज प्लेसमेंट सो वॉट डू वी मीन बाई दैट इनिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्स इन टू स्ट्रीम ऑफ कॉमर्स फिजिकल कैश जो बल्क पैसा फिजिकल पैसा रहता है उसको डिस्पोज करना उसको दूर ले जाना वो आता है प्लेसमेंट के स्टेज में ये सबसे ज्यादा वेलरेबल स्टेज होता है क्योंकि पैसा आदमी दोनों दिखते रहते ठीक है सो दिस इज कॉल्ड एज प्लेसमेंट नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट स्टेज है लेयरिंग वॉट इज मेड बाई लेयरिंग लेयरिंग इज इट इन्वॉल्व Distancing the source and the money. ठीक है लेरिंग मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर तह लगाना ठीक है तह लगाने से सोर्स को और पैसे को जितना ज्यादा दूर ले जा सके दैट इज कॉल्ड एज लेरिंग सबसे पी एम एल ए इन्वेस्टिगेशन में इंडी का सबसे ज्यादा काम ही अनलेयरिंग में होता है ठीक है सबसे ज्यादा काम ही अनलेयरिंग में होता है अच्छा लेयरिंग करते कैसे हैं बोलो भाई तो दो हजार दो हजार मेरे मैंने ऐसा कोई बात नहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन इकट्ठा हो तो पानी बनेगा इसमें ह्यूमन है इनोवेशन है दिमाग है तो इसमें इतना क्लियर डिमार्केशन नहीं होता इंटीग्रेशन Now I was telling that what is the most common way by which layering is done. The most common way of doing layering is introduction of multiple jurisdiction, preferably paisa ek desh se dusre desh mein, dusre desh se tisre desh mein, tisre desh se yahan lekar jaye. ठीक है जितने ज़्यादा jurisdiction है उतना ज़्यादा paisa raise करना पसंद है. ठीक है so This is layering and last is integration. Now bringing that money, bringing that money and depositing that money 
in the legitimate tool of business, legitimate just, uh, business, legitimate system is called as integration. Okay, putting that money in the legitimate system is called as integration. Okay, so these are the three steps: placement, layering, and integration. ये उदाहरण बड़ा आसान सा सिंपल सा एक उदाहरण बताया हुआ है कंपनी ए मंत्री जी को एक मिलियन डॉलर का ब्राइज देना है एट पॉइंट फोर करोड़ रुपीज हुआ या एट पॉइंट वन करोड़ एट पॉइंट टू करोड़ रुपीज हुआ आज के आज के नंबर में एक्सचेंज रेट के हिसाब से अब वो क्या करते हैं यूज इन वॉइस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री टू में कंपनी का बैंक अकाउंट है वो कंट्री टू कंपनी का बैंक अकाउंट जो है वो इनवॉइस रेस करके कंपनी ए को दे देते हैं कंपनी ए क्या करती है कि वो कंट्री टू में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं उसके बाद ये कंट्री टू से पैसा चला जाता है कंट्री थ्री ट्रांसफर होता है कंपनी ओन्ड बाय दी मिनिस्टर्स कजिन एंड देन कजिन बाईस बॉन्ड एंड सम रियल एस्टेट इन कंट्री फोर बेनिफिशियल ओनर इज दी मिनिस्टर नाउ दिस फोर कंट्रीज एड्स टू बी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डेटा मांगेंगे कहा से डेटा मांगेंगे कैसे ऑथेंटिक डेटा मिलेगा और कोर्ट में प्रूफ कैसे होगा ठीक है तो जितने ज्यादा जोरिस्टिक्शन उतना केस कठिन हो जाता है चलिए अब हम एक बड़ा सेंसिटिव सेक्शन है जो हम नहीं एंजॉय करते हैं इसको कहा जाता है क्लाइंट प्रिविलेज जो एडवोकेट अटॉर्नी बैरिस्टर लीडर वकील ये एंजॉय करते हैं ये प्रिविलेज कहा जाता है इफ द अक्यूज्ड और इफ द क्लाइंट एक्सप्लेन समथिंग विच इंक्रिमिनेट्स हिम टू द एडवोकेट स्टिल द एडवोकेट कैन नॉट डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन टू प्रूव This is called as privilege, जो प्रिविलेज हमारे पास नहीं है माइंड यू हमने ये अपने स्टैंडर्ड में भी लिया हुआ है कि हमारे पास प्रिविलेज का प्रोटेक्शन नहीं है इसीलिए हमको तो सब कुछ रिपोर्ट करना ही पड़ेगा ठीक है सो नो क्लाइंट प्रिविलेज फॉर एनी अदर प्रोफेशनल एक्सेप्ट फॉर एडवोकेट चलिए अब आ जाते हैं हम सर्कुलर पर जो पीएमएलए के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लेके सर्कुलर आए थे ठीक है अभी जो पीएमएलए के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लेके सर्कुलर आए थे उसमें सेक्शन टू सबसेक्शन वन क्लॉज डब्ल्यू ए पीएमएलए एक्ट का है जिसमें डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन को नेम करते हैं दैट दे विल बी अ रिपोर्टिंग एंटिटी वॉट इज है Chartered accountants have become a reporting entity. Now, what is a reporting entity? What is a reporting entity under PMLA? Reporting entity under PMLA, reporting entity under PMLA, is simply all the entities which are designated by the PMLA authority, by, by the PMLA law, and Who have to give a report of the CTRs, STRs, WTRs, NTRs? All these reports which they have to give, all the banks, all the branches, all the casinos, all the real estate agents, they are the reporting entity. Now, FATF ka recommendation twice, recommendation twenty two hai, which says that designated business and profession. Designated non-financial business and profession, they will be covered as reporting entity, and henceforth, chartered accountants are brought under the definition of reporting entity. So they are supposed to file CTRs, STRs. Okay, this is the responsibility of chartered accountant. So CA, CS, cost accountant. So collectively, we call them practicing professionals. Okay. and this includes the firms as well these are designated business or profession as per notification dated 3rd may 2023 theek hai but yahan ye rakhna hai ki sabhi transaction nahi ye 
पांच ट्रांजेक्शन मात्र ओनली दीज फाइव ट्रांजेक्शन सो बाय एंड सेलिंग ऑफ एनी इमोबल प्रॉपर्टी मैनेजिंग ऑफ क्लाइंट मनी सिक्योरिटी और अदर एसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी मैनेजिंग ऑफ क्लाइंट मनी सिक्योरिटीज और अदर एसे मैनेजमेंट ऑफ बैंक सेविंग्स और सिक्योरिटी अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब फंड रेजिंग में आ गया है कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज हुआ है फंड रेजिंग आ गया इक्विटी डेट टोनो फॉर क्रिएशन ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी क्रिएशन ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी लिमिटेड लाइब्रेटी पार्टनरशिप ट्रस्ट एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज बिजनेस So, amalgamation, merger, transactions are covered. But in case of buying and selling, you are doing on the behalf of the client, or yes, only then. Everything is only when you do on the behalf of the client. It's not for you. You are not paying for the business. But then, once you are given a power, then it is yes. In this, you see, what is there? There is a forum. There is a record. What is there? 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 अगर सुनेगा तो उसको पता चल जाएगा की मैं उसको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कोई बात नहीं बुरा लगेगा अगली बार नहीं बात करेगा ठीक है नाम तो नहीं ले रहा हूं तो क्या हुआ कि उसका एक दिन फोन आया कि मेरा अकाउंट अटैच हो गया तो मैंने बोला तुम्हारा अकाउंट क्यों अटैच हो गया भाई अच्छा काम काज है तो मैंने बोला तुम्हारा अकाउंट क्यों अटैच हो गया तो उसने बनाया कहानी वो ऐसा था कि दक्षिण भारत लेट मी नॉट टेक नेम्स अदरवाइज प्रोफाइल बन जाता है ना नहीं तो दक्षिण भारत में कोई प्रकरण हुआ था कॉल सेंटर वॉल सेंटर वाला कोई जो एक्सटॉर्शन वाले कॉल होते हैं ना उस टाइम का कुछ हुआ था वहां से पकड़ा था किसी को और पूरे लंबा चौड़ा अरेस्ट हुआ था दस बीस पच्चीस पचास लोगों का अरेस्ट हुआ था अब जिनको अरेस्ट किया था जिनको अरेस्ट किया था वो उनके अकाउंट्स देखे अफकोर्स पुलिस ने अकाउंट देखे अकाउंट देखे तो जो जो उनके बेनिफिशियरी के लिस्ट में थे सब के खाते को प्राइमरी अटैचमेंट था जो उनके बेनिफिशियरी में थे तो उनको क्रेडिट गया होगा तभी बेनिफिशियरी में थे तो उनको अटैच कर दिया तो मैंने बोला तुम्हारे खाते में पैसा आया है तो उसने बोला कि उसने एक करोड़ रुपए का फ्लैट लिया था तो टीडीएस भरने के लिए लाख रुपए आया था वो रिटर्न का फीस भी बाकी है वो लाख रुपए का क्रेडिट आया था उसकी वजह से मैंने बोला खाते में अभी बैलेंस कितना है उसने बोला छह लाख रुपए है करंट अकाउंट रुपए तब तक मेरा काम तो ये करो कि तुम सबको बोल दो फीस मत दो फीस मत दो फीस मत दो नहीं तो करंट अकाउंट में आ जाएगा तो फिर वही दो हजार के नोट पांच सौ के नोट और सौ के नोट को अंडा बच्चा देगी सर बट वो टाइम है ना ऑनलाइन पेमेंट के आई वांटर डॉक्टर इस टाइम ना तो ही वो सेंडिंग मी से फाइव लाइक टेन डेज आई यूज्ड टू मेक अप पेमेंट तो बट सेक्शन टू सिक्सटी नाइन एसटी � That uh, if I am taking the money on behalf of my client only for the tax payment, is two sixty nine SK applicable? Because there is no no the repayment will be. This is for particular purpose. Ah, then you can answer. No, no, no. But I mean, what you are asking is applicable. No, no. What you are saying is that is it advisable now? Now is no. It is of course not advisable. See, there are two things. In fact. जो डिजिटल सिग्नेचर हम लगाते रहते हैं हाँ वो उसी का कोई नहीं जो डिजिटल सिग्नेचर हम लगाते हैं वो हर बार डिजिटल सिग्नेचर के लिए अथॉरिटी लेटर साइन कर एवरी टाइम क्योंकि कल को अगर कुछ आगे पीछे होगा तो आईपी एड्रेस तो हमारी ऑफिस का आएगा यस कैप्चर हुई सीपीसी ब्लास्टिंग हो जाए सीपीसी एंड आफ्टर दैट जल्द चप्पू 
Kasmi refund fraud. Yes. We are sending to the access. Confirm that you have signed the deal. And if we are not signed, give the names of the office. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. So, see, I tell you, there are some principal protocols that you should follow. जैसे हम हमारे यहाँ ऐसा करते हैं एटलीस्ट मैम खैर मेरा तो बहुत लंबा चौड़ा प्रैक्टिस हमारा टैक्स वैक्स का है नहीं ठीक है ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सेक्शन सेक्शन भी आते जाते हैं इट्स अ रॉन्ग प्लेस टू से ऑल दिस थिंग्स ठीक है इट्स ओके सर जो सही है वो सही है जो आता है वो भी ठीक ठाक आता है जो नहीं आता वो ही नहीं आता हाँ आईपीसी के सेक्शन कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे दार आपका बाप बोल सकते तो ऐसा है कि आईपी एड्रेस ट्रैक होते हैं एंड आई वाज टेलिंग दिस प्रोटोकॉल दैट वी शुड फॉलो टिपिकली वी फॉलो अ प्रोसेस वेयर वी डोंट गिव आवर ईमेल आईडी एंड आवर मोबाइल नंबर फॉर एनी क्लाइंट हुसो एवर यू नो किसी भी क्लाइंट के केस में हम मेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना नहीं डालते हैं नहीं देते हैं क्लाइंट का ही मेल आईडी, क्लाइंट का ही मोबाइल नंबर अच्छा बुरा ये वो जो कुछ आए सब क्लाइंट के मतलब हमारा कोई लेना देना एटलीस्ट ये हम फॉलो करते हैं अभी भी पुराने कोई 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 मैसेज में आते हैं नया नया पैटर्न शुरू किया था तो गलती किया है वो क्लाइंट चले गए हैं पासवर्ड चेंज हो गया है अब उनको फोन करते कितनी बार बोलूंगी चेंज कर दो चेंज कर दो नहीं मानते हैं ठीक है बट बाय एंड लार्ज हम अपना नहीं तो आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यूज करते हैं तो हर बार आपके पास अपॉर्टी लेटर को होना चाहिए ये यूज करते हैं तो आपका सपोर्टी क्योंकि अच्छा बहुत सारे लोग हैं ना ऐसा होशियारी करते हैं कि अपने वो ले लेते हैं क्या कहते हैं रनिंग अथॉरिटी ले लेते हैं तो ये तो जनरल पावर होटल में लेने जैसा हो गया ना कि आपका डीएससी मेरे पास है मैं जहां चाहे वहां इस्तेमाल कर ऐसा नहीं चलता पर ठीक है किस तरह से चल रहा है उसे चल रहा है बट देन सुनर और लेटर दिस विल स्टॉप ठीक है चलिए तो आई वाज टेलिंग दीज आर दी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन ओनली बट देर वॉज अगेन सर्कुलर ऑन नाइन्थ मे नाइन्थ मे को एक सर्कुलर आया उसी सर्कुलर का एक्सटेंशन अभी कल से आया हाँ कल से आया ये जो नाइन्थ में वाला सर्कुलर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए सर्कुलर नहीं सबके लिए सबके लिए है लेकिन इसके जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस है ना वो हमको ज्यादा लागू करते हैं प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन को जैसे एक्टिंग एज फॉर्मेशन एजेंट ऑफ कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सो वी जनरली डू दैट एक्टिंग एज और अरेजिंग फॉर अनदर पर्सन to act as a director secretary of a company partner of a firm similar positions in relation to other companies and limited liability partnership hai na jaise kehte hain ki humne kuch nahi kiya humne to bata diya ki wo director ho sakte hain ab wo jaane wo humne to company hai ye nahi chalega this won't work then we have providing a registered office bahut sare aap log accountant hai मेरे पास एक तो केस आया था वो जो चाइनीज कंपनी वाला था ना हाँ वो से मेरे पास एक केस आया था हमारे यहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थी बहुत परेशान हो गई थी इस चक्कर में मैडम थी बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि उन्होंने इनोसेंटली अच्छा काम था क्योंकि हमने तो सारे पेपर देखे बाद में जो उन्होंने दिए वो भी देखे जो उन्होंने नहीं दिए वो भी देखे तो हमने अगर पुलिस घर पर आ जाएगी तो आस पड़ोस वाले घर पर आएंगे नहीं रिश्तेदार मिलने नहीं आएंगे कह रहे हैं क्या तो पुलिस आई हुई है इनका जाने लायक नहीं है बदमाश टाइप के लगते बट इनकम टैक्स का सर्च पड़ गया तो फिर बट इट इज ट्रू है ना ये बड़े बड़े के लगते 
इंटरेक्शन है एंड सोशल स्टिग्मा नहीं अटैच अगर किसी के यहाँ पे इन्होंने इतना दर्द पड़ गया तो आप उसके घर नहीं जाओगे शादी ब्याह में उसके नहीं जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे काम आएगा वो तो तो काम आएगा तो ये मतलब ठीक है हम हंसी मजाक में बात कर रहे हैं तो ये रूट कॉज फिलोसॉफिकल रीजन है कि हमारे यहाँ टेक्स ऑफेंसेस को नीचे निगाह से नहीं देखा जाता दो तरह के क्राइम था जो मैंने नोटिस किए हैं या तो क्योंकि डॉक्टरल स्टूडेंट रहा हूँ पी एच डी किया हुआ हूँ बहुत सारा पढ़ते रहता हूँ तो दो तरह के क्राइम मैंने देखे हुए हैं जिसको हम बिल्कुल कहीं मानते ही नहीं उसमें से एक ये है टैक्स वाला दूसरा नहीं मुझे नीचे थैंक यू एक है टैक्स वाला और दूसरा इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस भी बढ़ा के क्लेम करना हमारा जन्म से तरीका है नहीं तो हम क्या हम हिंदुस्तानी कहलाने लाए नहीं रह जाएंगे अरे बम्पर टूटा है दाहिने तरफ वाला दरवाजा भी करवा लो दाहिने तरफ का बम्पर टूटा एंड इंश्योरेंस इज कंसिडर्ड एज अक्टिम लेस क्राइम एपरेंटली कोई विक्टिम नहीं हो सारे इंश्योरेंस का बट इट्स अ पॉस्ट सोसाइटी सेम वैल्यू ये है ना ये 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 इतना डीप रूटेड आइडियोलॉजी है आई सॉरी आई एम आई डाइग्रेसिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट बट ये इतना डीप रूटेड आइडियोलॉजी है ये इतना डीप रूटेड आइडियोलॉजी है कि जैसे जस्ट इफ इफ आई कैन गिव यू एन एग्जांपल यू नो इट्स लाइक इफ योर सन और डॉटर स्मॉल किड प्रोबेबली 6 ईयर ओल्ड 7 ईयर ओल्ड कम्स फ्रॉम द स्कूल एंड देन योर वाइफ सेज दैट ये बगल वाले की पेंसिल ले आया इसको डांटो उसको मना करो उसको बोलते बेटा तुम क्यों पेंसिल लेके आए गलत बात है ऐसे किसी की पेंसिल नहीं लाते हैं पड़ोसी का पेंसिल लेके आ गया गलत बात है तुमको पेंसिल ही चाहिए तो कल पापा ऑफिस से एक डब्बा पेंसिल लेके आए ये हाँ ये हम उस उस थॉट प्रोसेस से उस विचारधारा से हम बाहर नहीं निकल पाते ठीक है यार ऑफिस में स्टेशनरी तो है क्या ही फर्क पड़ जाने वाला है ठीक है तो चलिए ट्रांजेक्शन लेके हम रजिस्टर्ड ऑफिस जैसा मैंने कहा प्लीज बी वेरी कॉशियस अपने ऑफिस को रजिस्टर्ड ऑफिस ना बनाए रजिस्टर्ड ऑफिस बिजनेस एड्रेस अकोमोडेशन कॉरेस्पॉन्डेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वॉट एवर एड्रेस acting as trustee acting as trustee so same it is similar to jaise director hai aise trustee hai theek hai acting or arranging for nominee shareholders theek hai generally aap british virgin island mein company kholenge ya to fir agar aap mauritius mein company kholenge ya to agar aap scandinavian uh, island mein company kholenge cyprus mein cyprus mein company kholenge to fir ye sab hota hai रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस फर्स्ट ऑफ ऑल्सो दीज स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन ओनली दीज ट्रांजेक्शन नथिंग एल्स एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी सो वॉट इज एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर ऑलरेडी डूइंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर ऑलरेडी डूइंग फ्यू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट विच वी आर नॉट डूइंग वी शुड स्टार्ट डूइंग सो verification of identity of clients and beneficial owner before entering into the financial transaction please understand the word whose is not of your client but the beneficial owner okay it is the beneficial owner hai na so verification of identity of the clients and the beneficial owner before entering into the financial transaction kyc is not merely restricted to address proof and id proof but you have to have a complete client ठीक है ड्यू डिलीजेंस सीडीडी करके कॉन्सेप्ट है क्लाइंट ड्यू डिलीजेंस जो कंटिन्यूस बेसिस पे करना है सोर्स ऑफ मनी का आपको मोटा मोटा पूछना है ऐसा नहीं है कि हमारे पास तो रुपया लेके आया था हमको बोला तो हमने करवा दिया ठीक है ऐसे नहीं चलेगा आपको क्लाइंट का प्रोफाइल आप देखते होंगे ना बैंक का जब फॉर्म भरते हैं आप बैंक में खाता खुलवाने का फॉर्म भरते हैं तो उसमें जब लास्ट पन्ने पर रिस्क प्रोफाइल भरते हैं उसमें एज ग्रुप क्या है टू व्हीलर है कि नहीं है फोर व्हीलर है कि नहीं है आमदनी कितने लाख से कितने लाख के बीच में है 
ये रिस्क प्रोफाइलिंग करता है रिस्क कैपिटल पता चलता है क्लाइंट का और क्लाइंट का प्रोफाइल बनता है कि क्लाइंट का प्रोफाइल बहुत बड़ा हम इनसिनसियरली टिक मार्क कर देते हैं बट दैट इज द पर्पस कंटीन्यूअस ड्यू डिलीजेंस एंड दैट ड्यू डिलीजेंस हैज टू बी ऑन कंटीन्यूअस बेसिस अगर आपका क्लाइंट है आपको ऐसे शंका होता है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग करना पड़ता है ठीक है बिजनेस प्रोफाइल ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग विद बिजनेस प्रोफाइल कंटिन्यूस रिस्क असेसमेंट एंड एडवेंस टू रिक्वायरमेंट ऑफ जैसे कि ऐसा है द काइंड ऑफ वर्क दैट वी डू आइडियली वी विल बी वी विल बी फाइलिंग एसटीआरस ओनली क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन हमारे पास है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हमारे पास होता नहीं है हां एनटीआर हो सकता है ट्रस्ट का कुछ काम करते हो तो उसमें एनटीआर हो सकता है बट प्री डोमिनेंटली हमको एसटीआरस करते हो सकता है हमको सस्पेंशन है इसके काम का ठीक है वो हमको एस टी आर अब एस टी आर जब आप जमा करेंगे एस टी आर जब आप फाइल करेंगे तो सबसे पहले तो आपको वो नॉलेज बेस चाहिए कि किस बेसिस पर आप ये क्लासिफाई करेंगे दैट वेदर दिस ट्रांजेक्शन इज सस्पिशियस और नॉट सो इन केस ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस इन केस ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस सेबी हैज कम अप विथ अ लिस्ट ऑफ रूल्स इन केस ऑफ बैंक आर बी आई कम अपिस्ट ऑफ रूल्स so the respective regulators have come up with some education as to this is a suspicious transaction this is not a suspicious transaction okay so it is expected that sooner or later icai may come up with some rules and clarification once the dust settles as to how to classify a suspicious transaction because icai uh, icai will be regulator they may come up with some तो पता नहीं क्या है क्योंकि सर्कुलर इशू है महीना भर भी नहीं हुआ मुश्किल से महीना भर हुआ सेम थिंग वी हैव टू टेल आवर क्लाइंट व्हेन वी आर डूइंग ऑडिट फॉर प्रो एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ द फंड फॉर आईसीडीज एंड ऑल मेनी अ क्लाइंट डोंट हैव सीन सो विद दिस देन आवर रिस्पोंसिबिलिटी इन केस इन दैट केस आल्सो फॉर टू इवन यस सी आई टेल यू आई टेल यू यू शुड यू शुड बी इंसिस्टेंट अपॉन गेटिंग समथिंग इन राइटिंग यू शुड बी इंसिस्टेंट अपॉन गेटिंग समथिंग इन राइटिंग so even if they are not clear and if they say that it is from internal approvals there is to be something which represents the internal approvals so for example hum ne banani company ko humne to banani company ka stake dilute kiya wahan se investor se paisa aaya hai hamare paas fd ka paisa pada tha wo aaya hai humne ye aise distribute kiya yahan se aaya kuch to paise ka khate mein rupya aaya hai kam se kam utna to likh ke de we should have something otherwise how are we supposed to justify ourselves so because to icd and all is okay बट कस्टमर एडवांस बड़े आते रहते हैं वो उनका केवाईसी लेना क्या उनके साथ चिपकना ना काम करता क्या मेरे हिसाब से नहीं मेरे हिसाब से नहीं क्योंकि ट्रेड ट्रांजैक्शन इसमें एक्सक्लूडेड कंट्रीब्यूशन ओके ट्रेड ट्रांजैक्शन इसमें नहीं है है ना वो ट्रेड ट्रांजैक्शन वापस वो पीएमएल के एम्बिट में आते हैं वो एक एक अलग एरिया है डीएमडीए ट्रेड बेस डीबी आर है ट्रेड बेस मनी लॉन्ड्रिंग का एरिया है जहां पर ओवर इनवॉइसिंग अंडर इनवॉइसिंग करके बात करता है तो वो वो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग दैट दैट डजंट Falls under under the ambit. So are you more again for the same thing? Blood hot or more jaga? No, no. But then I don't think it it's 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 possible, practical, and that is not the responsibility as well. Because we have only these transactions. Your trade transactions don't fall under any of this. Ha. Now, one thing can happen. Like, now, if 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 और पांच साल से एडवांस पड़ा हुआ है कोई डिपॉजिट तो नहीं आएगा हां पांच साल से एडवांस पड़ा हुआ है तो फिर वो कंट्रीब्यूशन की परिभाषा में आ जाएगा सब्सटेंस और फॉर्म बोल ठीक है तो फिर तो फिर अगर सब्सटेंस और फॉर्म की परिभाषा में आ जाएगा तो फिर उसका सोर्स भी पता करना है नहीं पता हो तो आप उसको लिख दो दैट वी हैव शॉर्ट फॉर द सोर्स हाउ इज द सोर्स इज नॉट टू एट लीस्ट यू हैव समथिंग टू सेव योरसेल्फ बट इन केस ऑफ अनसिक्योर लोन्स और व्हाटएवर लोन्स अपार्ट फ्रॉम बैंक डू वी नीड टू टेक द सोर्सिंग ऑफ दैट फॉर्म यस so that was his question so if it forms part of the contribution we are you know we are still waiting for more clarification in fact in fact i was discussing with somebody there is there will very soon be a clarification coming out of say the pml authority and issued by the icai giving some more guidance because the language which is issued is yet very abstract as per existing language if it is forming part of contribution this becomes a very onerous responsibility and yes we have to take at least as of now what the circular says that is my understanding but i am sure if we put this 
it is not ease of doing business. It is making business doing more difficult. So there has to be some threshold, some limit, something has to be put so that we can, uh, so that there has to be some idea and clarification regarding this. Okay. Now, these are some additional responsibilities other than what we had. Now, as you are a reporting entity, the moment you become a reporting entity, you have to appoint or designate a principal officers, officer. And you have to communicate the name of such officer. You have to evolve an internal mechanism of detecting and you have to furnish the information on the transaction specified under rule 3, one of the PMLA maintenance of rules and 2005. So that has to be before reporting, you have to register yourself with PMLA. You have to register yourself with FIU, of course. Okay. So these are the additional reporting requirements. I understand. With this, this this is the specified transaction. This this is the transaction that we have, this is the report that we have to submit and the duration. So all records to be maintained for CTR, STR, NTR, WTR, cash transaction report, suspicious transaction report, non-trading, and wire transfer report. All cash transactions of value of more than rupees 10 lakh. A series of cash transactions. This is the same that we have in the bank. Okay, because banks are also reporting entity. Series of cash integrally connected to each other, which have been valued below rupees 10 lakh. All cash transactions where bonds or counterfeit currency notes have been issued. All suspicious transactions, whether or not made in cash. All suspicious. I have highlighted this because this is something which we may have to. Baki sab to shayad hum handle nahi karte hain cash cash. Lekin suspicious transactions shayad hum ko report karna pade. Then collection service in any currency by way of collection of bills, checks, instruments. This is by and large for the banks, but suspicious transactions will be applicable for us as well. Yes, suspicious transaction. So suspicious transaction means a transaction whether or not made in cash to a person acting in good faith. It gives rise to reasonable ground of suspicion, reasonable ground of suspicion that it may involve the proceeds of crime. It appears to be, I mean, this is just the definition of suspicious transaction, some guidance, but then again, as I'm telling, we are expecting the regulator, we are expecting the regulator to the regulator ICI may come up with more clarifications and rules for identification of suspicious transaction because at present we are in dark and we don't know how to identify a suspicious transaction because this is linked to our Luther. What is the nature of record that we have to maintain? Nature of transactions, amount of transactions and currency, date on which the transaction was conducted, parties to the transaction. Hard copy and soft copy of this data is to be maintained and it has to be filed and called upon. It has to be produced when the director of the FIU is calls this. Okay. This is the GST and FIU that we discussed. PMLA under section 66. Two, FIU India will share information with various government agencies in public interest. That is 66 clause 2. Okay. The government wide notification dated 7th July issued a GSR and it has added GSTN to the list of agencies. Your list of agencies is equal to GSTN B. It is amply clarified that as on date, both income tax and GST are not part of the scheduled offense and the provisions of money laundering don't apply to offenses under such act. Okay. So this is the long and short of that that we have to do enhanced due diligence. Continuous monitoring of the client profile, especially the source of funds to be done by practicing professionals with respect to transactions mentioned in circular dated 3rd and 9th May. Precautions to be taken on tax advisory and transaction structuring. This is an area where we give transaction structuring and tax advisory, so that it will not be a gray. If you give transaction structuring, if you give it to us, and if you think that it will there is some offense happening. So then it will, it may fall under the definition of suspicious transaction. Okay. 
mind you we are not covered by privilege we are not covered by privilege so it is your duty to report constant vigilance for raising capital and continuous risk assessment so if you are raising capital that is one area which we have to be very cautious on and reporting of specified transaction to fiu if encountered okay this brings us to our end of the eml project i have a question regarding this sanjana okay na regarding the tax advisory and the structuring uh -huh. suppose you ask your client to take some etg loan so you have the benefit of the etg now we went for some bogus etg hmm. so how far we are responsible for that This can happen. This can happen. That's what this can happen. This can happen. It is happening. And probably to plug a loophole like this, these provisions are being introduced. So, okay, sir. I just open a forensic workshops. I give advice. Give that. Write what you do, and do what you write. ये प्रिंसिपल को हमको फॉलो करना है मैं हमेशा अपने ऑफिस में ये बोलते रहता हूँ जैसे कल हमारे यहाँ पे एक लड़का गया था एंटी करप्शन ब्यूरो कोई केस पे डिस्कशन के लिए तो सारा दिन निकाल दिया मैंने बोला यार इतना पैसा नहीं मिलता कि तुम सारा दिन निकाल दो तुम्हारी तनख्वाह जितनी है उससे ज्यादा पैसा वो उससे कम का तुम बिलिंग करके आए तो कैसे पोसा है दुकान भी तो चलानी है ठीक है तो वो उसने कहा कि सर ये ऐसा ऐसा मान रहे अरे मैंने बोला वो तो तुझे मान सकते हैं वो तो हार मान सकते हैं मुकुट मान सकते हैं मांग रहे क्या मांगने <laughs> में लगता ही क्या है उनको बोलो कुछ लिखित में दें तो तो लिखित में देने के लिए तो ऊपर नीचे फाइल चलानी पड़ेगी ना सरकारी कार्यालय में सब किसी के सत्ता में तो चिट्ठी लिख के देना भी नहीं होता है तो ज्यादातर लोगों के सत्ता में तो बोलना ही होता है और जो आदमी जितना तेज बोलता है आप नोटिस करिएगा The authority with the level with the volume is inversely proportional. The authority of the person is inversely proportional to the volume with which he speaks. है ना तो कहने में तो कुछ भी कह सकते हैं कहने में क्या जाता है ऐसे सर हमने इतना हमने किसी बैंक को एक ओपिनियन दिया था पांच साल पहले वो हमको फोन किए थे कॉन्करेंट ऑडिट के क्या आप कॉन्फ्रेंट ऑडिट करेंगे मैंने बोला भाई हम कॉन्फ्रेंट ऑडिट ऑडिट नहीं करते हैं तो ऐसे जनरली करते रहे उन्हें मना तो नहीं कर देते कोई चीज के लिए बोलते देखते हैं फिर तो खोजते हैं कि कौन करता है तो मैंने मना कर दिया तो उन्होंने बोला आप क्या करते हो मैंने बताया तो उनको फैंसी लगा उन्होंने बोला कि ये सब तो ठीक है हमारे डायरेक्टर साहब आपसे बात करना चाहिए बहुत अच्छा बैंक के डायरेक्टर बात करना चाहते हैं अच्छी बात है कुछ अच्छा किया होगा मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कंपनी का नाम बताया बोले हमारी सूरत में एक कंपनी है जिसको हमने अस्सी करोड़ एडवांस दिया हुआ है सीबीआई ने डायरेक्टर को अरेस्ट कर लिया है ईडी का केस चल रहा है तो प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है कि नहीं हो सकती है मैंने कहा सर दो तीन चीजें सबसे पहले तो ये ओपिनियन वकील का है बट इन दीस वॉज वेरी गुड सो आई तो थोड़ा मेहनत कर लिया जाए इसी दिशा में जाना है तो सो आई गेव एन ओपिनियन and again and again his question was that attach ho sakta hai ki nahi ho sakta main kaha dekho saab your question is wrong attach ho sakta hai ki nahi ho sakta arrest ho sakta hai ki nahi ho sakta ye to ho hi sakta hai kaide mein pravadhan hai aapka prashna hona chahiye ki attach hoga to sustain ho sakta hai ki nahi ho sakta sustain hai ki nahi bhai income tax mein demand aa sakta hai ki nahi aa sakta hai ab iska kya jawab डिमांड सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा इसका मैं जवाब एज अ कंसल्टेंट आई कैन एडवाइस ये डिमांड खड़ा रहेगा कि नहीं खड़ा अदरवाइज ये जो एक्ट में हम बात कर रहे हैं ये क्रिमिनल एक्ट है क्रिमिनल एक्ट में क्रिमिनल एक्ट में प्रोविजन ही कोर्सिव है क्रिमिनल एक्ट में कोर्सिव प्रोविजन है ठीक है कोर्सिव प्रोविजन है और एक्ट एम्पावर ही किया है कि अरेस्ट हो जाए पकड़े जाए रिमांड हो ये सब एक्ट में प्रोविजन है तो आप ये पावर कैसे ले सकते हो कि अरेस्ट ही नहीं होगा आप ये पूछे कि बेल हो सकता है कि नहीं हो सकता है छूट सकते हैं कि नहीं सकते हैं तो इसका जवाब है 
पकड़ सकता है कि नहीं पकड़ सकता है पुलिस तो है ही पकड़ने के लिए पकड़ने तो सही ना फिर बोलो उसने नहीं क्राइम किया कौन क्रिमिनल बोलता है चिल्ला चिल्ला के हमने क्राइम किया आओ हमको पकड़ो ठीक है पांच मिनट का आपने एक देख लेते हैं बात करते रहते हैं तो कोई बात नहीं है एक वॉशरूम जाना हो जा सकते हैं रास्ता भी कर लो जनता नहीं नहीं आपको बताना है तो बनाना है तो कुछ तो बताना है अपने आप को बताना है ग्रीन लाइट जल रहा था तो जूम डेट था प्रोविजन ओके पांच छह स्लाइड है हम अगर बीस मिनट में डिस्कस कर लेंगे आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे हम छह बजे क्लोज करते हैं ठीक है पंद्रह बीस मिनट में ये डिस्कस कर लेंगे दस मिनट में अगर आपको कुछ होगा तो हम वो डिस्कस कर लेंगे ठीक है ना व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज फ्रॉड रिपोर्टिंग अंडर दी कंपनी लाइन वेरी सिंपल बी डोंट हैव अ लॉट ऑफ अजस्ट ऑफ सेक्शन वेरी फ्यू सेक्शंस प्रोबेबली व्हाट फ्रॉम व्हाट एवर आई नो फोर फोर्टी सेवन इट डिफाइन्स फ्रॉड नाउ द वर्ड्स यूज आर इंटेंशन टू डिसीव सो देयर इज टू बी इंटेंशन It's not mandatory that there is to be a lock. Wrongful lock, wrong, wrong, wrongful gain mandate. नहीं. It's not mandatory that there should be a wrongful loss or wrongful gain. So there has to be an intention to deceive. That is under section four forty seven. In fact, the penalty is also given under section four forty seven. Four forty seven, four forty k, one forty three twelve, one forty subsection five. These are the only relevant sections at least. Which we are discussing. Okay. Now, as we know that as per section one forty twelve, frauds over INR one crore, over rupees one crore, is to be reported to central government. Less than one crore is to be reported to the board or the audit committee, as the case may be. We also have clause eleven of the CARO. Clause eleven of the CARO. Specifically, tasks responsibility 
on the auditor to comment upon frauds. Okay. So these are the responsibilities under the Companies Act. Yes. As I said, the relevant section 145, where central government is empowered to change the auditor in case of fraud. In fact, the NAPRA circular that we are talking about and that we are seeing that the auditor is responsible to report or comment upon the fraud, even if he resigns. That is the essence of the circular. So, NAPRA ka circular hai na, uska essence ye hai. Ab ye circular aya hana se hai. Ye circular aya na nefes wale case se aya hai, jaha pa Deloitte ne resign kar diya. Aur particular ye mein naam isliye le raha hun, kyunki litigated hai, aur Supreme Court ne comment pass kiya hua hai, public domain mein hai. Chik hai, Supreme Court ne specifically kaha, in fact, NAPRA ka circular mein quote kiya hua hai ye paragraph, judgment ke paragraph ke quote kiya hua hai, where it is written that merely resigning does not absolve the auditor from the from discharging the duty of non reporting Resign karna solution nahi hai. After tenure mein, when you were auditor, whatever has happened, it is your responsibility to comment upon that. Okay. Now, this is a list of standards on auditing. If you want to write it, that typically we have 240, which discusses auditor's responsibility related to fraud in audited financial statement. Again, I'm making it clear and cost of repetition, I'm telling it that it is not the auditor's responsibility to find fraud as per SA 240. It is the management's responsibility to find fraud. Okay. Then risk. This is one area where people who are practicing stack audit, they should be very cautious of SA 350 and SA 330 because God forbid if something happens in the company which you are auditing, this will come to your rescue. SA 315 and SA 330. This with this you can demonstrate that yes, you have complied with the requirements of the standards of auditing. And despite your complying the provisions of standard of auditing, still a fraud has happened of which you owe no responsibility and you really did everything which was possible to do. Somebody was telling me that the authorities in NAPA, they sit with our accounting standards and auditing standards, and then they ask us cross questioning. Just a cross examination, what is the cross questioning? What is the APK guidance for me? APK standard me, APK audit standard me, Lika Ua hai, Yako Kanasi, APK process Kia hai, Kinikia, or Kia, the paper the Kaye. Kapia. NAPA is doing the onset audit. Yes, we are doing onset audit now. Yes. Any quality of assurance to medical safety group hoga or hona bhi ji and kya bolu sa vicious circle hai the problem is that we charge absolutely low fees we charge absolutely low fees and again i'm telling you we charge absolutely low fees it's not that client gives absolutely हम अपने दुर्दशा के लिए खुद जिम्मेदार हम पैसे कम मांगते हैं हम कम पैसे में तैयार हैं लाइट की कहाँ गलती है सो यू नो आई 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 फॉर फॉर स्मॉल थिंग्स और तो सेव पर एन एग्जांपल लेट मी गिव गिव एन एग्जांपल आई हैड फाइव चार्टर कंपनीज इन माय ऑफिस आई गोट अ न्यू वर्क अ अ अ अनरिलेटेड वर्क विच व्हाट वी डू but probably very complex for the client, but very small for us. What is the fee of the fee? One has said 10,000 rupees. Two has asked how much the fee is. Two has asked how much the fee is. Three has asked how much the fee is. Two has asked how much the fee is. And if someone has asked how much the fee is, then you can give it to me. I said, you have to give it to me. Two has asked how much the fee is. Two has asked how much the fee is. Yes, I have to give it to me. 
क्लाइंट इधर उधर करके बता दूंगा दे दिया एडवांस सारा कुछ उसको तो सर इतना कोट कर सकता है तो फिर वो दस हजार पंद्रह हजार वाले को मैंने बोला कि अगर मैं साठ हजार कोट करूंगा नहीं तो तुमको दस पंद्रह हजार से कभी काम मिलेगा ही <laughs> अगर सही पंद्रह हजार कोट करने लग गया तो तुम्हारे पास कैसे तुम खुद बोलते हो कि सर हम दस हजार कर सकते हैं लेकिन आप पुराने हैं तो आप थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं मैं ये मानता हूं I mean, I, I see some very senior practitioners. I don't want to preach, but मैं ये मानता हूं अगर आपको निश डेवलप करना है किसी नए डोमेन में काम डेवलप करना है नाम डेवलप करना है सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास डेरिंग काम को मना करने का नहीं है तो मैं नहीं मानता हूं कि आप निश डेवलप कर सकते आएगा काम का अपना तरीका है काम का अपना समय है फोकस ऑन वर्क मनी विल फॉलो मनी फॉलो गुड वर्क मनी इज बाई प्रोडक्ट ऑफ गुड वर्क यू शुड है गट्स टू से नो दैट नो दिस इज वॉट आई विल चार्ज अभी पीछे हमारे ऑफिस में किसी का फोन आया था उसने बोला कि कोई रिपोर्ट बनवाना था ठीक है तो उसने मुझे फोन किया जनरली मुझे फोन आता पता नहीं है क्लाइंट का नए का तो बिल्कुल ही नहीं आता पुराने का फिर भी आता होगा तो आया कि रिपोर्ट बनवाना था मैंने ठीक है तो बन जाएगा तो बोला आपको ऑफिस में फोन किया कोई चार्टेड अकाउंटेंट नाम बताया उसने फोन उठाया था वो तो पागल जैसा फीस बोल दू अरे मैंने बोला क्या हुआ घर बार आपका लिखवा लिया क्या कितना फीस बोल दिया तो बोला वो तो एक लाख रुपये फीस बोलता है तो ठीक है ना तो क्या दिक्कत है बोले इतना थोड़ी होता है बाजार में तो दस हजार रुपये में होता है तो ये भी अच्छी बात है आप कब पर आप क्या करते हो तो बोला मैं सेकंड हैंड मशीनरी लेके कुछ तो भी बनाता हूँ कपड़ा या कुछ तो बोला बनाता हूँ उनका क्या भाव चल रहा है मुझे काट का उसमें बोला चार सौ रुपये मैंने बोला अगर आप चार हजार में बेचोगे तो क्या होगा बोला कोई दिवस ना बेचा कि कभी माल मेरा सौदा भी केगा तो बस तो मेरा सौदा कभी नहीं निकलेगा <laughs> लेकिन भाव तो यही रहेगा <laughs> में कोई फर्क नहीं आएगा आई वेरी स्ट्रॉन्गली बिलीव दैट आपका क्लाइंट आपको छोड़ के जाए उसका सिर्फ एक कारण होना चाहिए यू आर नॉट अफोर्ड पर इसके अलावा और कोई भी कारण से क्लाइंट छोड़ के जाए तो यू फील सॉरी और अगर क्लाइंट ये छोड़ के जाता है यू आर नॉट यू यू कैन नॉट अफोर्ड यू यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ क्योंकि आप पीछे रास्ता खोल के जाते हो भाई विवेक अगर जो दस लाख रुपए में काम छोड़ देगा और अगर मैं आठ लाख रुपए बोलूंगा तो वो खुश होगा कि वो तो पागल था दस लाख मांग रहा था ये अच्छा है आठ लाख मांगे वो अपना वो अपना काम छोड़ रहा है पर मुझे तो सिक्योर कर रहा है लेकिन अगर हम ही इस क्या कहू मैं बहुत सारा रिकॉर्ड हो रहा है मन नहीं मान रहा है <laughs> तो वो हमारे यहाँ जाते हैं जाता है नौकरी पर मैं बोलता हूँ बोलो सवा लाख रुपए तनखा मांगो तुम बोलता सर देंगे तो मैंने कहा तुम मान तो सही बोला सर इतना नहीं देंगे मैंने कहा जब तुम खुद को इतने लायक नहीं समझता है तो वो क्या तुमको समझेगा तुम भी मानते करते करते पहले तुम खुद को तो उस लायक समझो तब वो देगा अच्छा जिसमें उसका जो इंटरव्यू देने वाला है उसका मेरे पास फोन है कि आपके ऑफिस से चार्टर्ड का बायोडाटा आया है क्या करना चाहिए लेना चाहिए उनका होशियार लड़का है लेना चाहिए बोला सर्दी का क्या तुम्हारा बजट क्या है बोला नहीं सर्दी का कोई कंस्टेंट नहीं मैंने कहा फिर भी बजट नंबर बोलो क्या है तुम्हारा बोला नहीं दो लाख रुपये से क्लाइंट तैयार है मैं कहा तुमको सवा लाख रुपये दे देना यहाँ से सिखा के बोल रहा हूँ तुम दो लाख रुपये बोल रहा देंगे अब कितना चीज समझा है कि देंगे कि नहीं देंगे दूसरी बात यंगस्टर्स बच्चों के लिए ज्यादा फीस बोल दोगे तो कम कर सकते हो उसमें इज्जत नहीं बढ़ती है कम बोल दोगे तो ज्यादा कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि कम वाले को क्लाइंट अपना अधिकार मान लेगा और बाद में आप लालची हो जाओगे ज्यादा बोल दोगे तो स्कोप कम कर सकते हो कुछ चीजें बोल सकते हो ठीक है 
कलर प्रिंट कर सकते ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट दे सकते हैं तो है ना ठीक है चलिए सो एज आई सेड ये स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट है टू फोर्टी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्री फिफ्टीन ट्रायंगल The fraud triangle says that a fraud will happen only when there is lack of internal control. That is one of the leg of the fraud triangle. So, out of three things, one is lack of internal control. Okay, so internal control is very crucial in any organization. <clears throat> Then we have related parties. This is again a very important provision, and related parties are mostly susceptible to frauds. Now, <coughs> very quickly. This is the reporting process of fraud over one crore. It is amply described. This is nothing new, but still, I am just telling briefly for the purpose of revision. So, auditor has to report to management within two days of finding the fraud. Okay, and the management is expected to reply within forty-five days. After that forty-five days, the auditor has to reply to central government. And when we say central government, it's not just to ROC. A form identity file has to be filled, but then the report has to be on the auditor's letterhead, duly signed by him. A email has also to be sent, and it has to be specifically sent by registered post or by sealed post to Secretary Ministry of Foreign Affairs in a sealed cover. Okay, this has to be sent in the. <coughs> Forty-five in the next fifteen days, or the forty-five days. So total, we have a period of two months to report the fraud. Now, the infamous or famous twenty-sixth June circular. What does the circular says? That resignation from statutory audit does not absolve the auditor from reporting requirement under Section One Forty Three Twelve. Or coercive action under Section Four Forty Seven of the Company Act. This is the essence. Mere resignation does not absolve you from that. Then this has why this has come up. This has come up because of Union of India versus Deloitte, Haskins and Sales, LNP and another. Honorable Supreme Court observed that resignation cannot protect from Section One Forty Subsection Five. Okay, NAFRA has reiterated the same thing. That auditors are supposed to diligently report the report the central government regarding frauds and should not take shelter for resignation. मतलब क्या है कि fraud पता चले तो resign कर दो ये solution नहीं है. Report तो करना ही पड़ेगा. Nafra says that even if the auditor is not the first person, even if the auditor is not the first person to find fraud. Auditors ought to report the fraud or the suspected fraud. Okay, if the owner may be agar koja hai fraud, so auditor ka responsibility to hai. So in essence, what is the conclusion? The new circulars have cast onerous responsibilities on the auditors and the under the company plan, but this burden is cast because there were some dark sheep in the profit pool. Then. Be very cautious and diligent while auditing. Resignation is not the answer. Don't lower your guard. Be always vigilant. Don't let yourself bog down under any circumstance. Skepticism is your friend. Please be very skeptic. So trust, but verify. ऐसा नहीं कि ट्रस्ट नहीं करना है किसी चीज को ट्रस्ट करना है लेकिन वेरीफाई करके ट्रस्ट करना है ना ठीक है रिपोर्ट 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 एवरीथिंग यू कैन नॉट गेट आउट विदाउट रिपोर्टिंग दैट्स ऑल फॉर दी काफ्रा सर्कुलर एंड एज आई सेड विल नॉट बी डिस्कसिंग दी स्टैंडर्ड्स विल नॉट बी डिस्कसिंग दी स्टैंडर्ड बिकॉज देन 
आधे घंटे में उससे जल्दी नहीं होगा खत्म नहीं होगा ठीक है सो थैंक यू सो मच दिस फिनिश द कंटेंट दैट आई वांटेड टू डिलीवर आई एम ओपन टू क्वेश्चन आंसर एंड यू गेट बैक यस आई थिंक वी डिस्कस दैट इफ एनी फ्लॉ इज डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर दैट वाज सपोज्ड टू बी रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर एज पर द टेक्निकल गाइड इशू बाय एचसी now if the fraud is detected by the management before the auditor comes that also has to be reported in that case when the auditor comes to know that then within two days he has to again go to the management report and ask for a reply i don't think so the management has flagged the uh, if the management has flagged the fraud so, uh, then i don't think the auditor again or probably he can see if he if he if the management see if the management has flagged the report for all practical purpose This would be a more cordial situation. So among both of them, they can decide. Practically, among both of them, they can decide. But I don't think he should get back to the management, give them forty-five days. You know, give them forty. But then the act says that he has to give them forty-five. Now days. suppose if the management has detected a fraud and says this fraud is not material enough as for the management, mm. and auditor says no, it is material for them, and then there's a conflict again. He has to go through this whole thing. Yes. So. The materiality or immateriality, we don't have that. Uh, we don't have that confusion because there's a monetary limit. But if the fraud is less than, if the fraud is more than one crore, it is material. Material. And then, then there is nobody's opinion that whether it is material or not because we have to law say saying that it is material. If it is less than one crore, then comes the decision as to whether it is material or not. But out of abundant caution, I am of the opinion that it should be reported to the board. Whether or not the management has brought it to your attention, I mean, management, no, कुछ भी लाया होगा, कुछ internal control, vulnerability, risk assessment के साथ एक report बना के आप तो board को भेज दोए to to comply the process of law. And now there are many times dilemma. Suppose in small listed company also, if fraud is detected, the management is of the view that we won't, we don't want to report this fraud for whatever reason of the share market and all. Then auditor is in a dilemma how to report that. To the central government, and that's a practical issue which happens with. Agree, 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 agree. But see, I tell you, problem comes here because we are more practical. You have a very good report. You have a very good reason that you are mandated under law to report. So let the company decide whatsoever it wants. एक करोड़ से नीचे है ऑडिट कमिटी और बोर्ड को रिपोर्ट और लेटर भेज दो एक करोड़ से ऊपर है मैनेजमेंट का मन करे नहीं करे आप रिपोर्ट कर मेरे ख्याल से एक ऑडिट किसी भी ऑडिट असाइनमेंट का जो सबसे ज्यादा फीस होगा वो नापरा के सबसे कम पेनल्टी से कम ही होगा So in that also, that was the way of that many people said that your technical guide requires you to report only when you detect within the course of law. So that is why to counter the technical guide, you can yes, that's the other way. Yes. So this way, in case fake invoice GST guy, na, it goes up to fake invoice. Now the, that is tantamount to fraud. Mm -hmm. Now in that scenario, company is fighting in the court also for that litigation. Is it going to be reported or not? So the moment you call it fraud, you should report it. At what point we are going to call it fraud? If it is a fake invoice, company itself is claiming a fake invoice. Then comp if company, no, no. If company is not claiming it is not a fake invoice. Company is claiming in the court, but that is GST. Is people are saying it is a fake invoice. Yes. The lot of bogus forms are coming up. I think collaboratory evidences by the auditor checking of the collaboratory evidences will be able to <laughs> let the company. Supposing the legal matters, so many cases company are fighting. Sir, but the problem is that 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 the problem जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है फ्रॉड है तो फिर तो मतलब बहुत बड़ा ये ये डिलेमा है आई रियली डोंट नो हाउ टू आंसर दिस कि रिपोर्ट करना चाहिए कि नहीं रिपोर्ट करना चाहिए अब जैसे सेम केस बोगल इन्वेस्टमेंट वाला तो वो 3 साल पहले हुआ था ड्यूरिंग द ईयर वो केस चल रहा है आइडेंटिफाई हुआ ग्लोबल साइड तो फ्रॉड वाज नॉट फ्रॉड डिडंट हैपन ड्यूरिंग द ईयर एंड द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इज फॉर द ईयर था 
So if the father occurs say two years back, then what is the role of the author in that case? <coughs> दो चीजें बोलो या नहीं बोले है तो फ्रॉड ही दैट इज फ्रॉड मन के साथ इंटेंट टू डिसीव द गवर्नमेंट इंटेंट टू डिसीव द गवर्नमेंट हां फेक इनवॉइसिंग तो टेक्निकली तो फ्रॉड है ही सर बट वो लोग एडिशनल करते हैं ना कि हम लोग फ्रॉड स्ट्रेटजी में सर आई थिंक दिस इज उस नो में बोल रहे हैं यू आर टू मतलब मेरे ख्याल से वी हैव टू अवेट फॉर सम मोर क्लैरिटी ऑन दिस इज अ वेरी बर्निंग समथिंग लाइक वीडियोस आया सो लाइक माय केस बीजीटीआई के पास वो पैन नंबर जो है ना वो किसी और के पेज पे है और पैन नंबर किसी और के तो वो एसेस तो उन लोग के पास है उन लोग डेटा भी ले सकते वी डोंट हैव दैट एसेस कि मैं उसको कैसे स्टोर भी करूं तो मैं इसको रिपोर्ट करूं कि नहीं करूं तो ये दीस आर सम वेरी प्रैक्टिकल एंड बर्निंग इश्यूज बट आई अंडरस्टैंड वी हैव टू वेट फॉर मोर क्लैरिटी बट एट लीस्ट वी कैन रिपोर्ट इन द पार्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट समवेयर ऑफ कोर्स यू हैव टू रिपोर्ट सो it it goes without saying that whether it should be reported as the part of audit if something is contested you have to report contested liability ka hissa kaise report kar do itna bada ki itna bada liability aa raha hai ab reporting bhi individuals ke case mein utni nahi jaati companies are demand to determine the liability kisna kitna report kar demand to determine the contested liability ko kaise dikha de demand to determine the liability ek allegation hai demand to determine the डिमांड नहीं रेज हुआ आपकी सब बात सही है लेकिन क्या आप ऐसा नहीं मानते हैं कि आपको चार लाइन लिखना चाहिए दैट एन अमाउंट ऑफ रूपीज सो एंड सो As claimed by the GST department is alleged to be fraud. However, the SSC is contesting the case at relevant judicial forum. The amount of contingent liability has not been provided for because the appropriate, the actual amount of liability has not been determined. Or conservatively, we have advised the client to provide for this liability. Whatever is the case. Practically, practically, what happens? Sir, practical होने जाएंगे. Practical होने जाएंगे तो बहुत ही सारा काम. ठीक है सर. एक SSC है, वो एक होटल में एक पार्टी थ्रो किया. हम्म. ठीक है. उस पार्टी में उसके घर की शादी हुई. हम्म. उसने उसको business promotion में debit किया. हम्म. अब आप उसको कैसे prove करेंगे कि वो उसके घर में शादी हुई थी या उसने यहाँ पे वो बताया? देखिए जब बोल रहे हो कि आप कैसे प्रूव करो तो आप इनकम टैक्स आप बोल रहे हो क्या ऑडिटर आप बोल रहे हो सर ऑडिटर तो प्रूव कर सकता है सर देखिए मैं इस फैक्ट से बहुत स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट हूँ कि ऑडिटर नहीं प्रूव कर सकता है मैं इसके बहुत सिर्फ सख्त में इसके खिलाफ हूँ की ऑडिटर को पता नहीं चल सकता है बिजनेस प्रमोशन है शादी है आप अपने शहर में आप जिस शहर में रह रहे हैं आपके क्लाइंट का जो सोशल स्ट्रेटा है क्या आपको ये समझ में नहीं आ जाएगा और जिस होटल में उसने पार्टी दी होगी जो उसके ऑफिस में फ्लटर होगा क्या उससे आपको ये समझ में नहीं आ जाएगा एज अ ऑडिटर की ये शादी का खर्चा है कि ये बिजनेस का खर्चा है दूसरे आप ऐसा मानते हैं कि क्लाइंट की छाती बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस और शादी की एक ही जैसी होगी फैमिली What if he gives his sponsors to some unrelated person? That's what happens. No, no. It has to be followed. It has to be followed. The letter of the law has to be followed. Yes. Then again, the letter of the law. Shadi में तो promotion तो तब नहीं होता. नहीं होता. जो आई काम करता है ना जो company. Sir, बिल्कुल. शादी में promotion होता है. ऐसे तो क्या है? बीवी के साथ घूमने जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि मेरा मन नहीं चलता. Then काम नहीं करता. Then काम नहीं करता. अब देखो, ऐसा है. 
इनकम टैक्स वाले ज्यादा जानकार आप ही लोग हो इनकम टैक्स में दिख रहा थर्टी सेवन वन में होगा कि थर्टी सिक्स में होगा जिस किसी से बताइएगा हम तो बहुत दूर चले गए परिभाषा क्या है इंटेंशनल तो शादी का खर्चा कर देना ये फ्रॉड की परिभाषा में आता है कि नहीं आता है ये बिल्कुल डिबेट का विषय तो आज वो चीज को एलेबरेट की डायरेक्टर किया या किसी के घर वाले ने पिया होगा और कंपनी में डेबिट हुए एक्सपेंसेस तो सर उसके हिसाब से ऑडिटर पटरी भी तो बहुत शेयर पर सच है चाहिए ही देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर प्लान मात्र देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट वाइड देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर प्राइवेट सो व्हाइट इज राइट देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर दैट ग्रे इज समथिंग व्हिच यू कैन चूज टू कॉल इट व्हाइट आई डोंट यू मे अपना अपना प्रैक्टिस है तो एज एन ऑडिटर लेकिन मैं बता रहा हूं आपको एज एन ऑडिटर में बता रहा कि जो व्हाइट है तो व्हाइट है अलाउड है वो तो अलाउड है कुछ ट्रांजेक्शन ग्रे एरिया में है अब ग्रे एरिया में आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना प्रोफेशनल जजमेंट लें कि आप इसको वैधानिक व्यापार का खर्च मानेंगे या आप इसको पर्सनल एक्सपेंस मानेंगे मेरे ख्याल से इससे फ्रॉड के डेफिनेशन से कोई लेना देना भी नहीं है आपका इनकम टैक्स एक्ट दुनिया भर का क्लेरिफिकेशन देता है दैट व्हाट इज द बिजनेस एक्सपेंस व्हाट इज नॉट एक्सपेंस स्ट्रिक्टली फॉर द परपस ठीक है तो तीन चार कंडीशंस हैं मेरे ख्याल से मंजू मैडम को ज्यादा अच्छे से आता है ठीक है सही बोल रहा तो तो आप लोगों में से कोई भी बता सकते हैं कि वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो जो ग्रे वाला है वो आपकी चॉइस पे है लेकिन साहब जो बिल्कुल ही गलत है जैसे बच्चे की शादी का खर्चा डाल दिया तो वो तो साहब जो गलत है वो गलत है ऑडिटर को उसको डिसअलाउ करना चाहिए दिस इज दी लॉ ये कायदा है आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये आपका व्यक्तिगत कॉल है दिस इज अजनेस कॉल देट नो नो इट्स नॉट अजमेंट कॉल इट इज बिजनेस कॉल उसने लीगल ओपिनियन लिया था कि फ्रॉड या नहीं है सब उसका बट उसने रिपोर्ट नहीं किया था The number of us say he has to report in any yes. report. Yes, yes. That was also a case that legal opinion, taking legal opinion and sheltering that the legal opinion says that it's not a fraud cannot help you. Yes. Look, sir, the number of us is very clear. If you have a doubt that fraud is or not, then report the fraud. It is always or. We do a lot of work with the government. The police department does a lot of work. So, what I have learned is that it's always better to err on side of caution. गलती करनी है कि सब तो सरकार के पक्ष में गलती करी है उसके लिए सवाल नहीं पूछा जाएगा हाँ फिर अगर हमको क्लाइंट को बचाना है क्लाइंट को ही देखना है तो मेरे ख्याल से इट्स अ रॉन्ग प्रोफेशन दैट वी स्टूडेंट लॉ इज अ बेटर प्रोफेशन टू सेव दी क्लाइंट शेयर वी हैव टू फॉलो वॉट इज रिटर्न इन लॉ वी आर नॉट शेयर टू इंटरप्रेट एज टू शादी से व्यापार बढ़ेगा बीवी साथ में जाएगी तो दिमाग ठीक रहेगा ये इंटरप्रिटेशन विल नॉट होल्ड गुड दैट इज माई व्यू एंड आई एम अगेन एंड अगेन सेम दैट मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार है मैं किसी संस्था या फायदे के तरफ से नहीं पूछता हूँ दीज आर माई पर्सनल व्यू दीज आर माई ओपिनियन एंड आई बिलीव इन कीपिंग द स्टेट फाइन दिस एम्पल वर्क इवन इफ यू वर्क स्ट्रेट Somebody told me that you can't do the loan work. Why? I said, I'm going to do the loan work in 80% of the work. I said, 20% of the work is a lot of work. If you have to decide, what is your decision? Why is your decision? Sir, what is your decision? Yes, sir. 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 Falsified those. 
Now, if those don't come and SSCs then they release, then what would be the state? You must be also aware it has already come out in the no, but news. That is correct, but I don't understand why the onus is on you. If if the department has given, if the department has issued a circular that the address is false, if something is false, I don't know how to quantify that. We can registration the other by that so for no, but 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 no, Procedural liability को financial liability को आप दोनों को इकट्ठा नहीं कर देते हैं। Ultimately तो money measurement concept हम क्या नहीं में ही सीखते हैं। Ultimately तो सब पैसे में calculate हो जाएगा। लेकिन principally अगर GST registration का notice आया हुआ है नहीं, तो आप उसको broad classify करना है या नहीं करना है ये question ही कहाँ आ रहा है? Registration what they have taken, they have filed all false documents that is proof. Now see again you are giving answers to your question yourself. If the registrations that they have taken, if the documents are false, they are not right. They are not to write. But if it is contested, if the department has issued a notice that your documents are false, so what is there to write? At the best, at the best, you can write in your audit report. That this is the allegation, this is the litigation that is contested. There is no financial implication that we have calculated.